بسم الله الرحمن الرحيم পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু তসলিম <tos> يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ 
يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون सम्मानित श्रोता मंडल अल्लाह पाक रबुल आलमीन जबकि प्रशंसा रसुल्ला सल्लाहल्लम सन्नति खुदबाई पेश करी भाषा जेदि अपन बोझार सुविधार जन इंगित कर लार साथ रसुल्ला सल्लाहल्लम सलाम पेश कर बार बार सर्वदाय अल्लाह रबुल आलमीन प्रशंसा ज्ञापन करी रसुल्लाह सल्लाहल्लम सलाम पेश करी अल्लाह पाक जान कबुल करें जेको मजलिसी जो अल्लाह पा के प्रशंसा ना कर रसुल्लाह सल्लाम सलात सालाम दरुद सालाम पेश ना कर मजलिस से को बरकत थे ना एर पर आमल कर ही कुरान सन्नार आलेमरा प्रत्येक आलोचन आल्ला प्रशंसा कर तार रसुल्लाह सल्लाम सलात सालाम पेश कर दुआ कर चाहते बस गुरुत्वपूर्ण हे रसुल्लाह सल्लम दुआ करा कारण आपनी जी आपनार जो दुआ करें जी दुआ करी तो एक बार दुआ कर ले बार ही पा एक बार दुआ हो तईना क्योंकि जो रसुल्लाह सल्लाम दुआ करी अर्थात सलात सालाम पेश करी सलात सालाम दरुद सालाम हो दुआ सल्लाह आलहीसल्लम अल्लाह पाक रबुल आलमीन जान तरह सलाद रहमत बर्षण करें वसल्लम ए शांति धारा बर्षण करें तईना तेल शांति चाहल रहमत चाहल रसुल्लाह सल्लम पीएनबी मोहम्मद रसुल्लाह सल्लम मन सल्लाह आलिया सलात वाहिदा क्यों जी हमारे एक बार सलाद पेश कर सल्लाह आलिहे बेहा आसादान तर बनीमय अल्लाह रबुल आलमीन तरह दस बार कर रहमत नाजिल करें दस बार दस गुण रहमत है एक गुण चाहलें दस गुण पाइल यकारित रही एखे और बोलो जो जख जख पी एन मुहम्मद रसुल्लाम नाम आस बार नाम आस मजलिस एक घंटा जो एक बारो नाम आस आो बसि आसे तत्येक बार चेष्टा करबें छोट दुरुद जेटी सलाफे साल सहबाई के राम जमाना थे शुरू कर प्रत्येक महदेशीन तर अभाव जुगे कागजे अभाव कलम अभाव कल अभाव अर्थे अभाव तरह प्रत्येक हादीसे ता लिखे कला रसुल्लाह सल्लाह आलिम ता तो शुद्ध सद स यब लिखे रेखे दें आजकल कार एक श्रेणी कृपन मत ये सलात सालाम पेश कर चेष्टा कर कुरान सुन्नार आलेम परिचय हुरान सुन्नार अनुसारी परिचय हे जे जखनी नबीर नाम आसबे तर आलोचन अथवा शनबे निजे बोलो अथवा शनबे नबीर नाम कि बोलें सल्लाह आलहीसल्लम एर विपरीत नबीजी हुजुर पाक और सल्लाम ये कुरान सुन्नार आलेम परिचय नय रसुल्लाह सल्लाम साथ ही जरा सत्यार भलोबासा रखे तरह परिचय नए जदिव तरा बसि दाबी कर विषय आज के सतर सबान शेष हो गल अठारो सबान रत शुरू हो मात्र कैक दिन पर ही रमजान मुबारक शुरू हो चौदश छत्तीस हिजड़ी नबी एक सल्लाम हिजरतर ओपर हिजरतर ओपर चौदश छत्तीस बचर अतिबाहित तो चले ग अल्लाह रबुल आलमीन रमजान मासर सियाम रोजा फरज कर नबी ए करीम सल्लम हिजरतर पर द्वित हिजरित कुरान करीम सुरै बकार आयात नम्बर एक सौ तेरशी थे शुरू कर सतााशी पर्त यी रमजान संक्रांत और रोजा संक्रांत विभिन्न विधि विधान ये आयातगुल आल्ला रबुल आलमीन वर्णना कर आयातगुल आल्ला रबुल आलमीन यमजान मासर श्याम रोजा के फरज कर द्वित हिजड़ी रोजा श्याम फरज हल दुई बचर मदिन और नबुअतर जिंदगी नबी करीम सल्लाह सल्लम मक्काय कत बचर 
তেরো বছর তাহলে তেরো দুই মোটামুটি পনেরো বছর পনেরো বছর ধরে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম কোন বিষয়গুলির দাওয়াত দিয়েছিলেন এই বিষয়গুলি প্রথম আপনাকে জানতে হবে কারণ সেখান থেকেই রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম দিন শুরু করেছেন আর দিন ইসলামের মূল মৌলিক বিষয়গুলি মূল নীতিমালাগুলি আল্লাহ রবুল আলমী নাজল করেছেন এই মক্কার যুগে তাহলে দিনের মূল নীতি হচ্ছে আল্লাহর একত্র তৌহিদ আর তৌহিদের পরিপন্থ বিষয় থেকে সতর্ক সাবধান করা তৌহিদের বিপরীত হচ্ছে শির্ক বড় শীর্ক হোক ছোট শীর্ক হোক প্রকাশ্য হোক গোপনে হোক তাহলে আমাদের আকিদায় আমলে কথায় কাজে কোনো রকমের যেন শির্ক না থাকে আর আমরা তৌহিদ যেন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর একত্র এখলাস প্রতিষ্ঠা করি এই বিষয়টা আমাদেরকে প্রথম জেনে নিতে হবে শির কি আকিদা আমল যদি আমাদের থাকে তাহলে নামাজ পড়ে আবার লাভ নাই যেটা নবী এ করিম সাল্লাহ আলী সাল্লামের নবতের জীবনের দশ বছর পরে দ মক্কাই ফরজ হয়েছে কিন্তু দশ বছর পরে মেয়ে রাজে আল্লাহ রাবের ফরজ করেছে তাহলে প্রথম দশ বছর নামাজও আসেনি জাকাতও আসেনি সে আম রোজাও আসেনি হজও আসেনি তাহলে ছিল কি সেই বিষয় থেকে আপনাকে শুরু করতে হবে আপনি যেমন দুর্গা পূজা থেকে মুক্ত হবেন তেমন দুর্গা পূজা থেকে মুক্ত হবেন যেমন খাড়া করে পূজা করবেন না তেমনি শুয়ে পূজা করবেন না হ্যাঁ যেমন প্রতিমা পুতুল পূজা করবেন না তেমনি কবর মাজার পূজা করবেন না জীবিতরও পূজা করবেন না মৃতরও করবেন না বরং এবাদত বন্দি করবেন একমাত্র আল্লাহর ওয়াবদুল্লাহ ওয়ালা তুশেকু বেহিসা আল্লাহর এবাদত করো তার সাথে কোনো কিছুকে শরিক করিও না শির্ক মুক্ত হয়ে তহি প্রতিষ্ঠা করে এখলাসের সাথে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যা কিছু করবেন আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য দুনিয়ার কোনো গরেজ নাই আর তারপরে পাঁচ অক্ত সালাত আদায় করবেন কারণ রোজার আগে পাঁচ অক্ত সালাত ফরজ হয়েছে আর তারপরে আল্লাহ জাকাত ফরজ করেছেন আর তারপরে আল্লাহ সেয়াম চতুর্থ স্তম্ভ আল্লাহ পাক সেয়াম রোজা ফরজ করেছেন এ রোজা সম্পর্কে দু একটি আয়াত শোনে মহান আল্লাহ সাদ করছেন ইয়া ইহাল্লাদিনা আমানু কতিব আলী কুম সিয়াম হে মমিন সকল তোমাদের ওপর সেয়ামকে রোজাকে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে ফরজ করা হয়েছে আল্লাহ সেয়াম বলেছেন আর না হলে সওম বলেছেন কোরআনের ভাষায় হাদিসের ভাষায় রোজা কোনো আরবি শব্দ নয় সুতরাং এই তর্জমা টর্জমা না করে ফার্সি না বানিয়ে উর্দু না বানিয়ে দিনকে ইসলামকে আরবিতে রাখাই ভালো যেই পরিভাষা মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম ব্যবহার করেছেন সে আম বলেন কোতে বা আলাইকুম সিয়াম তোমাদের উপর সে আম খরচ করা হয়েছে আর না হলে মারিয়াম আলী আসসালাম ঈসা আলী সাল্লামের মায়ের ভাষা ইন্নি নজার তলির রহমানের সৌমা আমি দয়াবান রহমানের জন্য আমি মান্নত করেছি সৌমের সৌমের কিন্তু আপনাদের বোঝার জন্য অনেকে বুঝবেন না যার ফলে এক দুইবার মাঝে মাঝে আমি রোজা বলছি আমি বলছি না যে বলা হয়তো আরাম কিন্তু আমি মনে করি যে সেগুলি না বলে কোরআনি শব্দ হাদিসি শব্দ ব্যবহার করাই হচ্ছে সন্নতি তরিকা সালাফে সালহিনের তরিকা তোমাদের সে আমাকে ফরজ করা হয়েছে কামা কতিম আলিন আমিন কাবেলে কুম তোমাদের শুধু ফরজ করা হয়নি যে বড় দিনে তোমাদের মাথা ভারী হয়ে যায় যে এত বড় দিনে রোজা রাখবো কি করে রোজা সেয়ামে এত উপকারিতা রয়েছে ফায়দা রয়েছে যে প্রত্যেক যুগের মানুষের উপর ফরজ করা হয়েছে প্রত্যেক সম্প্রদায় জাতীয় উম্মতের উপর ফরজ করা কেমন কত কাবলে যেমন তোমাদের পূর্বের জাতিগুলির উপর রোজাকে ফরজ করা হয়েছিল লালকুম তাপুন রোজার বহু উপকারিত রয়েছে কিন্তু মুখ্য উপকারিতা হচ্ছে যাতে করে তোমরা পাপ মুক্ত হইতে পারো গোনা থেকে বেঁচে থাকার মতো যোগ্যতা তোমাদের মধ্যে তৈরি করতে পারো তাকুয়া তাকুয়া অর্জন করতে পারো তাকুয়া মানে হচ্ছে বেঁচে থাকা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের সন্তুষ্টির জন্য আর আল্লাহর আজাবের ভয় আল্লাহর নিয়ামত পাওয়ার জন্য আল্লাহ সন্তুষ্টির মাধ্যমে আল্লাহর নিয়ামত সবচেয়ে বড় নিয়ামত যে উদ্দেশ্যে আপনার এবাদত বন্দিগি সারা জীবন সেটা হচ্ছে জান্নাত জান্নাত লাভের জন্য আর আল্লাহর আজাব সবচেয়ে বড় আজাব হচ্ছে জাহান নামের আজাব জাহান নামের আজাব থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য আল্লাহর ভয়ে আল্লাহর আজাবের ভয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য গোনা থেকে বেঁচে থাকা তাহলে এই এই যে উদ্দেশ্যে গোনা থেকে বেঁচে থাকার কথা বললাম আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য আর দুনিয়া আখেরাতের সার্বিক কল্যাণ হাসিল করার জন্য আল্লাহর আজাব থেকে বাঁচার জন্য যদি গুনা থেকে বাঁচেন তাহলে তাকোয়া হইল আর মানুষের ভয়ে শাসকের ভয়ে 
বাপের ভয় মায়ের ভয় কফিলের ভয় মালিকের ভয় অথবা বদনামের ভয় ইত্যাদিতে সমাজের ভয়ে কলঙ্কের ভয়ে এসব ভয়ে যদি পাপ থেকে বাঁচেন এর নাম থাকো না সারা জীবন কোনো পাপ করলেন না কাবিরা গোনা করলেন না কিন্তু কার ভয়ে হ্যাঁ সমাজের ভয় বাপের ভয়ে সরকারের ভয়ে সৌদি আরবে সারা জীবনটা কাটলো আর সরকারের ভয়ে তাহলে আপনার মধ্যে তাকুয়া নেই রোজা এমন মুসলিম বানায় এমন ভালো মানুষ বানায় যে আপনি যেখানেই থাকুন না কেন কোন পাহারাদার লাগবে না কোন প্রশাসনের প্রয়োজন নেই আপনাকে যদি ফ্রি ছেড়ে দেওয়া হয় যে তোমার পিছনে কোন প্রশাসন নেই তারপরে আপনি নিজেকে সমস্ত রকমের অন্যায় থেকে আর অপরাধ থেকে জুলম অত্যাচার থেকে কারো হক নষ্ট করা থেকে কোনো পাপ থেকে ফরদ ছানা থেকে বাঁচিয়ে রাখবে এই তাকুয়া তাহলে দুনিয়ার গরু যদি গোনা থেকে বেঁচে থাকেন এর নাম তাকুয়া নেই ভালো করে মনে রাখেন অনেক ভাইয়েরাই আছেন বরং অধিকাংশ মুসলিম আজকাল সমাজের কলঙ্কের ভয় দুনিয়াতে একটা চরিত্রবান মানুষ হতে চাই হ্যাঁ মানুষের মতো মানুষ নিজেকে গড়তে চাই কিন্তু এই সেন্স নিয়ে নাই যে আল্লাহর কাছে জবাবদেহি করতে হবে এই ভয়ে আল্লাহর কাছে হিসাব হবে এই জন্য না ওই সব নয় মানুষের মতো মানুষ হতে চাই পশ্চিমাদের মতো চিন্তাধারা সেই জন্য কোনা থেকে বেঁচে থাকে তাহলে তার মধ্যে তাকোয়া নেই রোজা সিয়াম এমন মুসলিম বানায় যে আল্লাহর ভয়ে পরকলের মুক্তির আশায় আর আল্লাহর আজাবের ভয়ে গোনা থেকে বেঁচে থাকার মতো মুসলিম আপনাকে তৈরি করে রোজার মাধ্যমে ট্রেনিং হয়ে যাচ্ছে আপনার যে গোনা থেকে এমন করে বাস্তব জায়েজ কাজগুলি মাকের হয়ে গেল সব জায়েজ সেই কাজগুলি দিনে করছেন না আপনি বহু কাজ নিষিদ্ধ পানাহার নিষিদ্ধ সহবাস নিষিদ্ধ ইত্যাদি 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 যেগুলি জায়েজ সেগুলি বহু নিষিদ্ধ আর যদি জায়েজগুলি নিষিদ্ধ হয়ে যায় রাত্রে জায়েজ প্রতি রাতে জায়েজ রমজানের কিন্তু দিনে জায়েজ নাই ঠিক কি না তাহলে যেগুলি রাতেও হারাম দিনেও হারাম অশ্লীলতা ফাহেসা কথা কাজ হ্যাঁ বলু ফিল্ম দেখা জেনা করা খন করা বেইমানি করা আত্মসাত করা ইত্যাদি ইত্যাদি এগুলি এমন কোন রাত দুনিয়ার আছে যেই রাতে জায়েজ হয়ে যায় এমন কোন দিন আছে বা মুহূর্ত আছে যে কিছু মুহূর্তের জন্য বেইমানি করা আত্মসাত করা জায়েজ হয়ে যায় হয় নাকি কখনো না তাহলে সেগুলি থেকে বাঁচার মতো আপনার মধ্যে শক্তি তৈরি করে দেয় এনার্জি তৈরি করে দেয় এসে আমি এই জন্য যারা সিগারেটের বদভ্যাস রাখেন হারাম অভ্যাস রাখেন যারা জর্দার বদ অভ্যাস হারাম অভ্যাস রাখেন বেড়ির হারাম অভ্যাস রাখেন সারাদিন ধরে রমজান মাসে যখন এই হারাম খেলেন না ট্রেনিং হয়ে গেল আর একটু সবর সারা দিন সবর করেছেন ধৈর্য ধারণ করেছেন পানাহার থেকে আর বিভিন্ন রকমের শরীরের চাহিদা থেকে আর কয়েক ঘন্টা সবর করে নেন তাহলে রাতটাও সবর করে নিলেন আর তারপর এইভাবে ত্রিশ দিন আপনি সবর করে ধৈর্য ধারণ করলেন কোন আর থেকে দেখা গেল এই ত্রিশ দিনের মাধ্যমে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আপনার ভালো করে তরবিয়ত করে দিলেন এই তরবিয়ত এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এই রোজা এই সিয়ামে লাল কোন আল্লাহ বলছেন যে ভারী ভারী মনে করি আইয়াম মাদুদাত হাতে গোনা তো কয়েকটা দিন মাত্র কয়েকটা দিন কত দ্রুত চলে যাবে আপনি চিন্তা করতে পারেন না বরং একটা নেক মানুষ ভালো মানুষের জন্য হাই রে এত তাড়াতে রমজান চলে গেল আরও যদি কিছুদিন পেতাম এবাদত বন্দি করতে পারতাম আইয়াম মাদুদাত তারপর এই কয়েক দিনেও যদি তোমাদের কারো সত্যি অসুবিধা থাকে কোনো অসুবিধা ফামান কানা মেন কু মারিয়ে দেন আওয়ালা সাফার তোমাদের মধ্যে কেউ যদি অসুস্থ থাকে যার কারণে রোজা রাখা কষ্ট হয়ে যায় এমন অসুস্থতা যে রোজা রাখা কষ্টকর তার জন্য শরীরের জন্য আওয়ালা সাফার অথবা সফর রয়েছে রোজা রাখা কষ্টকর ঠিকভাবে শাহারি পায় না সেই ঠিকভাবে ইফতারি পায় না আর দোয়াদড়ি ছোটাছুটির মধ্যে রয়েছে এমন না যে হোটেলে আরাম করছে আর খুব আরামে রয়েছে এমন না বাড়ির মতোই কষ্ট তাহলে ফাইদা তুমিন আইয়ামিন ওখার তাহলে অন্য দিনে রোজা রেখে নিন যদি আরামের সফরও জায়েজ আছে কিন্তু যদি আরামের সফর থাকে যেমন মক্কা গেছেন মদিনে গেছেন আপনি এবার বন্দি করছেন রোজা রাখবেন না যদি পারেন রোজা রাখতে ভালো কথা কিন্তু উমরা করতে গিয়ে ক্লান্ত আপনি দিনে হ্যাঁ খুব পিপাসা লাগছে আপনার জন্য জায়েজ এমন নয় যে আপনি উমরা করতে গেছেন সেই জন্য রোজা ছাড়া যাবে না এরকম অনেকের ভুল ধারণা আছে হরের নেকির কাজে এসছি সবের কাজে এসছি তো রোজা ছাড়া সফরের কারণে এটা কি গোনার কাজ ওটাও তো নেকির কাজ হয় আল্লাহরই নির্দেশ আল্লাহরই ছাড় আল্লাহর সাদাকা আল্লাহ সাদাকা করেছেন ফাকবালু সাদাকা তো কসরের নামাজ সম্পর্কে নবী করিম সাসন এই কথা বলেছেন যে আরে কসরের নামাজে আল্লাহর দান আল্লাহর সাদকা 
আরে সাদকা আল্লাহ যদি করেন তো নেবেন না আল্লাহ সাদকা এমন নয় যে কোনো মানুষ সাদকা জাকাত দিচ্ছে আর আমি কেন সাদকা খাবো রব্বুল আলমিন দান করছেন তো আল্লাহ পাক ছাড়ও দিয়েছেন এই রকম কিছু ক্ষেত্র রয়েছে যেগুলো মশলা মাসে এল বলতে যাবো না রমজান মাসের অভ্যার্থনা আসলে আমার মূল বিষয় সুতরাং রমজান মাসের অভ্যার্থনা ইস্তেকবাল কেমন করে করবেন রমজান মাসকে আপনি ওয়েলকাম কেমন করে করবেন আমি আমার এর আগে অনেক আলোচনায় বলেছি যে আমাদের যদি যদি এমন একটা সাধারণ অতিথি আসে সাধারণ অতিথি যেই অতিথি আসলে সাধারণত খালি হাতে আসে না সাধারণত খালি হাতে আসে না ওর জন্য যদি পঞ্চাশ রিয়াল খরচ করতে হয় আপনার ছেলে মেয়েদের জন্য দুশো রিয়াল নিয়ে এসছে বা একশো রিয়াল নিয়ে এসছে হ্যাঁ বা পঞ্চাশ রিয়াল নিয়ে এসছে ওর ওর খরচ ও দিয়েছে তাহলে এই রকম অতিথিকে আমার ভারী মনে করি না মানুষের একটা স্বভাব আছে যেই মেহমান আপনার বাড়ি আসলে হ্যাঁ আপনার যে খরচটা হবে তার চাইতে বেশি আপনার লাভ করে দেবে শুধু নিয়ে আসার নয় অন্য দিতে হয়তো এখন নয় পরে লাভ করে দেবে হ্যাঁ এরকম আশা রাখেন যে এই মেহমান যদি আমার বাড়ি একদিন পেয়ে যায় এর সাথে একটা পরিচিতির মাধ্যমে যে আপ্যায়নের মাধ্যমে একটু সুযোগ পেয়ে যায় তাহলে এর মাধ্যমে অনেক আমার টার্গেট আছে হ্যাঁ সেগুলো পুরা করতে পারবো তাহলে সেই মেহমানকে কখনো আমার ভারী মরি করি না বরং চাই আন্তরিকতার সাথে যে এইরকম মেহমান আসুক আমার বাড়ি কেড়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি যে এক টাইম আমরা খাওয়াই করি কি করি না তাহলে রমজান মাস যে রহমত আর বরকত আর জাহান নাম থেকে ছাড় প্রাপ্তি আর কত যে অশেষ পুরস্কার লেহলাতুল কদর আর কত যে নে কামল আর নে কামল যে কত গুণ আল্লাহ করবেন হ্যাঁ আর কত পরিমাণ যে আল্লাহ এই শ্যাম রোজার ওপর পুরস্কার দেবেন আর কত যে লিখবেন নাকি যে ফেরেস তারাকেও লিখতে দেবেন না যে তোমরা লিখো আল্লাহ স্বয়ং নিজে হাতে বদলা দেবেন এতগুলি কথা আমাদের জানা আছে তারপরে যদি মাথা ভারী হয় তাহলে আমাদের ইমানেই জিজ্ঞাসা চিহ্ন আছে কিন্তু আছে হ্যাঁ আমাদের ইসলামেই আমাদের কিন্তু আছে যে আসলে কি ইসলাম আছে ইমান আছে কি না সুতরাং রমজান মাসের ইস্তেবাল করবেন অভ্যর্থনা জানাবেন বড়ই অন্তরের প্রশস্ততার সাথে খুশির সাথে বড়ই আনন্দের সাথে যা আর আল্লাহ রাব্বুল আলমিন সকলের চাইতে বেশি জানেন মানুষের অন্তর সম্পর্কে আমার অন্তর সম্পর্কে কিছুই জানি না আরে যার বাড়ি আপনি মেহমান হয়ে যাচ্ছেন তার অন্তরে যে সংকীর্ণতা আছে আপনাকে চাই না ওর রূপ চেহারা না দেখলে বুঝতে পারবেন না দূর থেকে বুঝতে পারবেন না কিন্তু চেহারা দেখলে হয়তো দেখছেন যে চেহারাটা ভারী হয়ে যাচ্ছে ভালো করে কথা বলছে না তখন একটু আপনি টের পাবেন যে না রে আমার মতো অতিথি চায় না বেশি কথা বলতে চায় না বসে না আসছে চলে যাচ্ছে বাইরে চলে গেল খোঁজ খবরই নেই না হয়তো কাজের ছেলেকে দিয়ে খাবার দিয়ে দেয় আর খোঁজ খবর নেই না বুঝতে পারছেন কিন্তু তা নাকে বুঝতে পারতেন না যে এই রকম অবস্থা আমি যার বাড়ি আছে তার আল্লাহ রাবুল আলমিন তো আপনার অন্তর অবস্থা জানছেন আলিমুল জাতি সুদূর আমার অন্তর অবস্থা জানছেন যে রমজান আসলে আমার ভিতরের পালপিটিশন কেমন হয় আপনার অবস্থা কেমন হয় আপনার অন্তরটা কি চাই কি চাই যে আল্লাহ এরকম বহু রমজান দিক আর না কি কিরে কি মুসিবত আসলে রে আর বিশেষ করে সৌদি আরবে রোজা ছাড়লেও বিপদ আর রাখলেও কষ্ট হ্যাঁ এইরকম যদি হয় তাহলে আল্লাহ তো জানছেন আল্লাহ তোমাদের রূপ চাহারও দেখেন না আর বডি দেহ দেখেন না কে কত সুন্দর হ্যাঁ আর কে কত সুঠাম আল্লাহকে তবে আল্লাহ রাবুল আল তোমাদের হৃদয়টা দেখেন মনটা দেখেন অন্তর দেখেন আর কি দেখেন আর তোমাদের অন্তরে যে ভালো আছে ওর ভিত্তিতে আমল হচ্ছে আমলগুলি কাজকর্মগুলি দেখেন আল্লাহ রাবুল আলমী রমজান মাস সম্পর্কে অ্যাপগুলির একটা অংশে আয়ত নম্বর একশো পঁচাশি তেরাশি দিয়ে শুরু করে চৌরাশির পরে পঁচাশিতে শাহর রামাদান আল্লাদি উনজিল আফিহিল কোরআন রমজান মাস জানো রমজান মাস এমন একটা বরকতের মাস এমন একটা রহমতের মাস এতে আল্লাহর যে কত দয়া আর রহমত হয়েছে মানব জাতির ওপর যে আল্লাদি উনজিল আফিহিল কোরআন যাতে আল কোরআনুল করিম নাজিল হয়েছে কোরআনি করিম নাজিল হয়েছে এই কথাটি যদি আপনি মোটা খান মোটা বোঝেন তো বুঝতে পারবেন না এমন কোন বড় ব্যাপার হয়ে গেল যে রমজান মাসে কোরআন না চলেছে কিছুক্ষণের জন্য চিন্তা করেন এক মিনিটের জন্য চিন্তা করেন বা ওর চাইতে কম সময় চিন্তা করেন যে আল্লাহ যদি কোরআন উল করিম না নাজিল করতেন শেষ রাসুল মোহাম্মদ সাল্লামকে না পাঠাতেন তাহলে মানব জাতির অবস্থা কি থাকত আজকে মানুষ মানুষ কি আজকে আল কোরআনের আদর্শ থাকা সত্ত্বেও কোরআন মুসলিমদের বাড়িতে থাকা সত্ত্বেও কোরআনের শিক্ষা প্রচার প্রসার থাকা সত্ত্বেও মানুষ মানুষকে খেয়ে ফেলছে গ্রাস করছে 
মানুষ মানুষের উপর সবচেয়ে বেশি জুলুম করছে কোন পশু এত জুলুম করে না নিজ জাতির উপর যত জুলুম করছে মানুষ মানুষের উপর কথা ঠিক কিনা বাঘ কি বাঘের উপর জুলুম করে এত বেশি যত বেশি মানুষ মানুষ জুলুম করছে মানুষ মানুষকে খুন করার জন্য আজ মরিয়া হয়ে লেগেছে আর লেগে আজ প্রতিদিন দেখছেন আজকার প্রচার মাধ্যমগুলিতে যে কিভাবে মানুষকে খুন করা হচ্ছে আর মানুষ যদি আমার বিশেষ করে মুসলিম হয় তাহলে সবচাইতে রক্ত সস্তা রক্ত সবচাইতে একবারে চিপ রেটের রক্ত এর চাইতে সস্তা রক্ত আর পৃথিবীতে কোন পশুর কুকুরের নেই শৃগালের নেই কোনো কিছু নেই কোনো পশু পাখিরও নেই এত সস্তা হয়ে গেছে কারণ মুসলিমরা আল্লাহর দিন থেকে সরে গেছে এটা এই জন্য নয় যে শুধু অন্যের উপর দোষ চাপাই দেবেন হ্যাঁ মাথার উপর দোষ চাপিয়ে দেবেন তার উপর দোষ চাপিয়ে দেবেন আর আপনারা মাসা আল্লাহ সব ফেরেস্তার চরিত্রের মানুষ দেশবাসী পণ্য কোটি মানুষ সব ফেরেস্তার চরিত্রের মানুষ আর সব নেতারাই দোষ করে হ্যাঁ সারা পৃথিবীর হ্যাঁ মুসলিমরা সব একবার নির্দোষী মানুষ আর সমস্ত দোষগুলি ওই পঞ্চাশ ষাটটা নেতা আছে তাদের উপর চাপিয়ে দেবেন এটা ইনসাফের কথা নয় এটা নাই বিচার নয় হ্যাঁ এটা সুবিচার নয় সুবিচার হচ্ছে যে ইবতা বে নাফসিকা তোমার তোমার থেকে শুরু কর তোমার নাচ থেকে তোমার কি অবস্থা তুমি কোন ক্ষেত্রের মুসলিম হয়ে আছো এখান থেকে শুরু করো আপনি যদি আপনার পাঁচক্ত নামাজটাই ঠিক করেন না যেখানে কোনো বাধা নেই পাঁচক্ত নামাজ পড়তেই ফজরের নামাজটাই ঠিক করেন না আপনি রোজায় আপনি ত্রিশটা ঠিক করে রাখলেন না রোজা রাখলেন নামকে অস্তে রোজা রাখলেন সমস্ত পাপে জড়িয়ে থাকলেন রোজা রোজার আগেও আপনি হারাম খেতেন রোজার ভিতরেও হারাম খেলেন আর না হলে একটু সতর্ক হইলেন আর আবার রোজার পরেও হারাম খাওয়া শুরু করলেন আর সবগুলি দোষ চাপিয়ে দিলেন মুসলিমদের উপরে এত জুলুম অত্যাচার হচ্ছে কেউ কিছু বলছে না সবাই মুখে কুলু কেটে রয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি এসব কথা এসব কথা শুধু অন্যের উপর চাপিয়ে দিলেন আর আপনার দোষটা কোথায় গেল অমা সব আপনি মুসিবাতিন ফাবেমা কাসাবা তাই দিক তোমাদের উপর যে কোনো মুসিবত এসছে আল্লাহ বলছে এই মর্মে অনেকগুলি আয়াত রয়েছে একটি আয়াত বলি তোমাদের উপর যে কোনো মুসিবত বালা মুসিবত এসছে বিপদ আপদ এসছে কি জন্য ফাবেমা কাসাবা তাই দিক তোমাদের কৃত কর্মের কারণে তোমাদের পাপাচারের কারণে তোমাদের অন্যায়ের কারণে গুণার কারণে ওই আফুয়ান কাসির আর মনে রাখো যে আল্লাহ প্রথমবারে ধরেননি দ্বিতীয়বার তৃতীয়বার ধরেন নাই বরং আল্লাহ বহুবার মাফ করেছেন তারপরে ধরেছে বহুবার মাফ করেছেন তারপর আল্লাহ পাক ধরেছে ওই আফুয়ান কাসির অনেক মাফ করেছে আল্লাহ রাবুল আলমে আর মাফ করতে যা আল্লাহ রাজাব নেমে এসছে তবা করুন আফালা এত গুণাইল্লাহ ফেরুনা আল্লাহর দিকে তব করে কেন তারা ফিরে আসে না আর আল্লাহর কাছে ইস্তেফার কেন মার্জনা কেন কমনা কমন করে না আল্লাহ পাক আমাদেরকে তবা করার জন্য তৌফিক দান করেন আল্লাহ আমাদেরকে মার্জনা কামনার ইস্তেফার করার জন্য তৌফিক দান করেন আল্লাহর দিকে দিকে ফিরে আসার জন্য তৌফিক দান করেন ফরজ অজেবের হেফাজতের দিকে ফিরে আসার জন্য আল্লাহ পাক তৌফিক দান করেন মজলুম মুসলমদার মুসলমানদের আল্লাহ রব্বুল আলমজন খাস মদত করেন আল্লাহ রব্বুল আলম যেন তাদের হেফাজত করেন রমজান মাস এমন একটি মাস যে মাসে কোরআন নাজিল হয়েছে কোরআন নাজিল না হইলে কি যে দশা থাকত সুফান আল্লাহ এত ধর্ম এত কর্ম আর এত শিরিক এত কুফরি এত নাস্তিকতা আর এত পাপ এমন কোনো পাপ নেই যে মানুষ করে না অথচ কোরআনি করিম প্রচার প্রসার প্রচার মাধ্যমগুলিতে হচ্ছে তারপরে তো কোরআন যদি না নাজিল হইত চোদ্দোশো বছর আগে যদি মক্কার অবস্থা এরকম থাকে নিজের মেয়েকে যাকে জন্ম দিয়েছে জীবন তো যদি আফন করে দেয় তাহলে আজকে চোদ্দোশো বছর পরে মানুষের কি অবস্থা হইতো সেটা যদি মোবারক জায়গার অবস্থা এরকম হইতো মক্কাতুল মক্কার এখনও শুধু মোবারক না চোদ্দোশো বছর থেকে ইব্রাহিম আলী সাল্লামের যুগ থেকে তার আগেও থেকে মোবারক ছিল এই জন্য আল্লাহ ইব্রাহিমকে বললেন যে এখানেই তুমি আমার ঘর নির্মাণ করো দেখিয়ে দিলেন আর পরে এখানেই ঘরটা হইতে হবে তার মানে আগে থেকেই যখন থেকে আল্লাহ আসমান জমিন সৃষ্টি করেন তখন থেকেই জায়গা মোবারক ছিল ঠিক কিনা সেখানেই এত বড় বড় পাপ হয় নিজের মেয়েকে যদি জীবন্ত দাফন করে তাহলে আজকে কি অবস্থা হয়তো কোরআনে করিম নাজিল না হইলে আজকে কোরআনে করিম ঘরে থাকে কোরআন তেলাও তো করতে পারে তারপরেও অ্যাবর্শন করে বাচ্চা নষ্ট করে মুসলিম হ্যাঁ পরিবার হ্যাঁ স্বামী স্ত্রী দুইজনে মুসলিম এমন না যারা হিন্দু এরা ইহুদি এরা খ্রিস্টান নিজের ছেলে মেয়েকে হত্যা করে যদি জানতে পারে যে না একটা ছেলের আশা ছিল এটা ছেলে হচ্ছে না মেয়ে হচ্ছে অ্যাবর্শন করে ধ্বংস করে নষ্ট করে এটা হত্যা করা হইল না 
শুধু একটা সাড়ে তিন হাতের লম্বা মানুষকে হত্যা করলে হত্যা হয় আর পেটে যে বাচ্চাটি রয়েছে এক কিলো দেড় কিলো দুই কিলো হ্যাঁ ওই বাচ্চাটিকে যে ধ্বংস করলো নষ্ট করে এটা খুন করা নয় একই সমান খুন কোনো পার্থক্য নেই রাস্তায় বন্ধ করে দিচ্ছেন আসতেই দিব না আগে ঠিক দুটার পরে আর আসতেই দেবো না আর চাই না আমি বন্ধ করে দিচ্ছেন চিন্তা করেন তাহলে আপনি রিজিক দান করেন আল্লাহ দান করেন আপনাকে যদি আপনার বাপ আসতে না দিত আপনার মা আসতে না দিত তাহলে আপনি কোথেকে আসতেন আর এই পাপে কি করে জড়াইতে পারতেন একটু ভয় লাগে না যে আল্লাহ রব্বুল্লাহ আপনাকে আসার সুযোগ দিয়েছেন সে আল্লাহ বলছেন আসতে দাও বেশি করে না আসতে দিলে হ্যাঁ ইন্নাবাদ সর রব্বে কালে সে দিত শুনে রাখো তোমার রবের পকড়াও বড় শক্ত রয়েছে রমজান মাস বড় মোবারক মাস নবী এ করিম সাল্লাহ সাল্লামের রমজান মাসের ফজিলত সম্পর্কে অনেক হাদিস রয়েছে আর আয়াতের তফসির করাই লম্বা করলাম না কারণ অতি সময় শেষ হয়ে যাবে পিন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামের সহি বখারি তাহাদিস রয়েছে সহি মুসলিমের রয়েছে শোনায় আপনাদেরকে হাদিস রসুল্লাহ সাল বলছে এজাজ আর রমদান যখন রমজান মাস এসে যায় প্রথম রমজান যখন শুরু হবে সত্যি হাতে আবু আবুল জান্না জান্নাতে দরজাগুলি খুলে দেওয়া হয় আর কি করা হওয়া উল্লেখাত আবু আবুন্নার জাহান নামের দরজাগুলিকে বন্ধ করে দেওয়া জান্নাতে দরজা খুলে দেওয়া হয়েছে এই জন্যই দেখবেন অলমাইকের আমার ভাষ্যকারা সারেহিনরা বলছেন যে এই জন্য দেখা যায় যে রমজান মাস আসলে মুসলিম সমাজের লোকদেরকে বলতে হয় না অধিকাংশ লোক মসজিদ মুখী হয়ে যায় নামাজ মুখী হয়ে যায় হ্যাঁ নেকির কাজে লেগে যায় যারা সারা বছর নামাজ পড়তো না দিন ধর্ম পালন করতো না হ্যাঁ তারা দেখেন যে ভালো কাজ করছে হ্যাঁ এসে হাজির কারণ জান্নাতের দরজা খুলে দেওয়া হয়েছে আর জাহান নামের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে শয়তান তার কাজকর্ম হ্যাঁ যে করবে শয়তানকে বেঁধে দেওয়া হয়েছে নবী সাজা বলছেন আর কি করা সুফি দাঁতি শায়াতিন শয়তানকে শিকলাবদ্ধ করা হয় শয়তান যে বিভ্রান্ত করে শয়তানকে বেঁধে দেওয়া হয়েছে জিন শয়তানকে বাঁধা হয়েছে কিন্তু মানুষ শয়তানকে তো বাঁধা হয়নি মানুষ শয়তানকে বাঁধা হয়েছে জিন শয়তান মানুষ শয়তানের অসংখ্য চেলা তৈরি করে রেখেছে জিন শয়তান ভালো করে জানে যে রমজান আসলে আমাদেরকে তো বেঁধে দেওয়া হবে তো তখন কি করে গুমরা করা হবে এই মানব জাতিকে জাহান নামে কে নিয়ে যাবে এই জন্য তারা কিছু চেলা তাদের আদম সন্তান থেকে পয়দা করে দিয়েছে এরা সে এত ইনস মানুষ সমাজের শয়তান মানব জাতির শয়তানগুলিকে এরা হ্যাঁ বানিয়ে দিয়েছে শয়তান যে আমাদের কাজগুলি আমাদের প্রতিনিধি তোমরা আমাদের কাজগুলি এক মাস চালিয়ে যাও আর বাকি আছে যেমন বিভিন্ন দেশের দায়িত্বশীলরা যখন নিজের দায়িত্বে দায়িত্বের যে কাজকর্মগুলি রয়েছে ব্যস্ততার কাজ রয়েছে বা ডিউটি রয়েছে সেগুলি যখন ছেড়ে বিভিন্ন দেশে চলে যায় অন্যান্য কাজে বা এমনি সাধারণ দায়িত্বশীল আমরাও যখন চলে যাই আমাদের আপন জায়গা ছেড়ে এখানে তো আমাদের কাজ আছে তখন আমাদের জায়গাগুলিতে শূন্য স্থান পূরণের জন্য আমরা রেখে যাই আমার বক্তব্যগুলি কে করবে তার জন্য ব্যবস্থা করে যায় ঠিক কি না তো ওই রকমই তিন শয়তান করেছে পার্থক্য হচ্ছে ভালো কাজ আর মন্দ কাজ হ্যাঁ ভালো কাজ করার জন্য আমরা লাগিয়ে যাই আমাদের স্থলাভিষিক্ত আর জিন শয়তান মানুষ শয়তানকে বদ কাজ পাপ কাজ করাবার জন্য যে জায়গা গুমরাহ করতে হবে আমরা তো এক মাস করতে পারছি তোমরা কর এইরকমই এগারো মাস ধরে যদি দাপট চলে জিন শয়তানের মনে রাখবেন এগারো মাস ধরে যদি জিন শয়তানের দাপট চলে তো একটা মাস যদি কিছু নাও করে তবু ওই দাপটে একটা মাস পার হয়ে যায় যার ফলে যারা একেবারে শয়তান যাদেরকে গ্রাস করে ফেলেছে শয়তানের হ্যাঁ গোলাম হয়ে গেছে সেগুলি এই রমজান মাসের বরকতেও বেরিয়ে আসতে পারে না জান্নাতে দরজা খোলা হয়েছে তারপরে নেকির দিকে আসতে পারে না নামাজের দিকে আসতে পারে তবার দিকে আসতে পারে না হ্যাঁ জাহান নামে দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে তারপরে জাহান নামের রাস্তা থেকে ফিরে আসে না শয়তানকে বেঁধে দেওয়া হয়েছে তারপরে শয়তানের কাজে লেগে আছে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের আরও হাদিস হচ্ছে তিরমিজিতে না সাইতি বিনে মাজাতে আল্লাহ নাসুল আলমানি রহমতুল্লাহ আলী হাসান বলেছেন হাদিসটিকে তাতে রয়েছে ইজাকানা ওর লাইলাতিমিন শাহ রমজ রমজান মাসে যখন প্রথম রাত হয় সুফি দাঁতি শেয়াতিন শয়তানকে শিকলবদ্ধ করে দেওয়া মারা দাতু জিন আর বিশেষ করে বিতাড়িত জিন যেগুলো মরদুত বদমাইশ জিনগুলিকে বেঁধে দেওয়া হয় ও গুল্লে কাতাব আবু নার জাহান নামের দরজাগুলিকে বন্ধ করে দেওয়া হয় ফালাম ইউফ তাহমিন হাবাব জাহান নামের কোনো দরজা রমজান মাসে খোলা হয় না ও ফুত্তিহাত আবু আবুল জান্না জান্নাতে দরজাগুলি খুলে দেওয়া ফালাম ইউক লাতমিন হাবাব আর এই রমজান মাসে এক মুহূর্তের জন্য জান্নাতে দরজা বন্ধ করা হয় না জান্নাতে দরজা বন্ধ করা হয় তাহলে অন্য সময় জান্নাতে দরজা বন্ধ থাকে হ্যাঁ জান্নাতে দরজা বন্ধ করা হয় না আর কি করেন আল্লাহ রাবুল্লাহ পক্ষ থেকে ডাক হয় আকাশ থেকে এগুলি হচ্ছে গাইবের বিষয় 
অদৃশ্যের বিষয় নবী এ করিম সাল্লা সাল্লাম সংবাদ দিয়েছেন আপনাকে আমাকে বিশ্বাস করতে হবে হ্যাঁ ভিত্তিহীন কথা উদ্ভর কথা বিশ্বাস করেন হ্যাঁ শিল্পিতাতি কথা বিশ্বাস করেন আর তৌহিদ আর সুন্নতের কথা আর গায়ে বদৃশ্যে যে আল্লাহ যা বলেছেন তার রসুল সাল্লাহ সাল্লাম যে অহির কথা বলেছে এগুলো বিশ্বাস করবেন না এগুলো বিশ্বাস করা ফরজ মনে রাখবে অনাদি মনাদি মিনাস সামা আকাশ থেকে প্রতি রাতে একজন আহ্বানকারী আহ্বান করে আল্লাহর ফেরিস্তা আল্লাহর পক্ষ থেকে ডাক দিতে থাকে কি বলে আকবিল হে কল্যাণকারী দেয় হে নে কাজ করনে ওয়ালা ভালো মানুষরা ইয়া বাগিয়াল খেদ যারা নেকির কাজ সন্ধান করে থাকো আকবেল তোমরা এগিয়ে আসো অগ্রসর হও সামনে আসো আরো বাড়ো এতদিন শুধু ফরজ নামাজটা আদায় করছিলে এখন তাহার যদ কেমন তারাও আদায় করো সলাত জোহা আদায় করো আরো নফল এবদন্দি করে এতদিন শুধু জাকাত দিচ্ছিলে বেশি বেশি দান খাইরাত করো ইত্যাদি ইত্যাদি আকবেল আরো এগিয়ে আসো এতদিন সারাদিন চলে যেত ইস্তেফার তবা পড়ার তৌফিক হইতো না রমজান মাসে বেশি বেশি তবা ইস্তেফার পড়ো আকবেল এগিয়ে আসো এগিয়ে আসো আর বলে ওয়া বাগ ইয়াশ্বর আর এ হে মন্দ কামনা কারী দেয় হে পাপাচারী লোকেরা হে পাপিষ্ট লোকেরা গোনাগার অপরাধীরা আকসের তোমরা এখনো ক্ষান্ত হও ক্ষান্ত হও থেমে যাও আকসের থেমে যাও হয়ে গেছে যথেষ্ট পাপ করেছ এই অবস্থায় যদি তোমাদের মত চলে আসে তাহলে জাহান নামে যেতে হবে এখনো থেমে যাও রমজান মাস এসেছে বরকতের মাস এসেছে আল্লাহ রাবুল আলমিন কুতু যে আরহামুর রাহমিন আল্লাহর কি বা গরজ আরে আমারই গরজ তো হয় না আপনার তো গরজ হয় না যে আমি জাহান নামের রাস্তাতে বাঁচি আর নাই বাঁচি আপনি বাঁচেন আর নাই বাঁচেন আমাদের একে অপরের সাথে গরজ কি আমরা সোজা বলে দিই যে আদা খাবি সাত পাবি ঠিক না আদা খাবি সাত পাবি এইরকম কথা বলি কিন্তু আল্লাহ তুই কথা বলেন নাই যে যা আদা খাবি সাত পাবি বরং তিনি আর হামুর রাহিমিন যত দয়ালু রয়েছে সমস্ত দয়ালুর চাইতে বড় দয়ালু আল্লাহ রাবুল আলমিন পরম করুণামে রহমান রহিম তিনি আর হামুর রাহিমি মায়ের চাইতে বেশি দয়া আর কোনো তুলনায় চলে না মায়ের আর বাপের দয়ার সাথে সারা পৃথিবী সমস্ত মানুষের দয়াকে যদি একদিকে রাখা হয় আল্লাহ রাবুল আর রহমতকে একদিকে রাখা হয় তো একশত গুণের এক ভাগও সারা পৃথিবীর দয়াগুলি জমা করে হবে না যেমন আমি এখানে সাল্লা সাল্লামের একটি হাদি সেই দিকে ইঙ্গিত রয়েছে আকসের এখনও গুণাগুলি ছেড়ে দাও ক্ষান্ত হ থেমে যাও অলিল্লাহ ও তাকা ও মিনান্নার রাজা আলী কাকুল্লা লাইনা আল্লাহ রাবুল অসংখ্য মানুষকে জাহান নাম থেকে আজাদ করেন স্বাধীন করেন প্রত্যেক রাতে প্রত্যেক রাতে তাহলে জাহান নাম থেকে আল্লাহ ছাড় দেন সুতরাং এখানে মনে রাখবেন একটা জয়ী ফাদিস আছে রমজানকে তিন ভাগ করা প্রথম আউ্লহু রহমতুন ওয়াহুয়া শাহরুন ইবিন ফজেমা হাদিসটি রয়েছে হাদিস জয়ী মনকার হাদিস এই এমন একটা মাস প্রথম দশ দিন হচ্ছে রহমতের দিন আর তারপরে আউসাতহু মাঘ ফেরাতুন আর মাঝখানের যে দশ দিন রয়েছে এগারো থেকে বিশ এটা হচ্ছে মাঘ ফেরা আল্লাহর ক্ষমা হয় মার্জনা হয় আর ও আখেরু ঈদ কুমিনান্নার আর শেষ দশ দিনে জাহান নাম থেকে আল্লাহ ছাড় প্রাপ্তি দিয়ে থাকেন আজাদ করে থাকেন হ্যাঁ মুক্ত করে থাকেন এই হাদিস সহি নয় বরং এর বিপরীত হাদিস সহি হাদিস যে হাদিস বললাম হ্যাঁ কি ওয়ালিল্লাহ ও তাকাও মিনান্নার আল্লাহ অসংখ্য মানুষকে জাহান নাম থেকে মুক্ত করেন ও জালিকা ফিকুল্লাইলা প্রত্যেক রাত রমজানের প্রথম রমজান থেকে শুরু হয় যে দিন চাঁদ উঠল ওই রাত থেকে শুরু করে একেবারে ত্রিশ রমজান পর্যন্ত চলতে থাকে জালিকা কুল্লা লাইলা ভাগ্যবান আপনি যদি প্রথম রমজানে আল্লাহ আপনাকে মাফ করে দেন আল্লাহ যদি আপনার জন্য জান্নাত অবধারিত করে দেন জান্নাত অজব করে দেন প্রথম রাতে যে আমার বান্দা জান্নাতি হয়ে গেছে আল্লাহর ফয়সালা কিন্তু অটল আল্লাহ যদি একবার হুকুম করে দেন আবার এইরকম হয় না যে জান্নাতের হুকুম প্রথম রমজানে করে দেওয়ার পরে আবার উল্টো দিকে আল্লাহ ফিরিয়ে দেবেন আর তারপরে জাহান নামের রাস্তা ধরবেন না যখন আল্লাহর ফয়সালা হয়ে গেছে তার মানে আল্লাহ আলেমুল গায়েব আল্লাহ জানেন যে আগামী তো ঠিক চলবেন আপনি জি সুতরাং যেটা আল্লাহ বলে দিয়েছেন ফয়সালা করে দিয়েছেন যে জাহান নাম থেকে ছাড় প্রাপ্তি মিলে গেছে আর জান্নাত আপনার জন্য অজেব হয়ে গেছে আল্লাহ তার অনুগ্রহপূর্বক অজেব করেছে নিজের উপর বাধ্য হয়ে অজেব করা নাই অজেব হওয়া দুই রকম হয় রমজানের ফজিলত কিছুটা বললাম এখন শোনেন রোজার ফজিলত সম্পর্কে আল্লাহ রাবুল আলমিন হাদিসে কুদসিতে এরশাদ করছে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন আবু রজি আল্লাহ তালাম থেকে বর্ণিত কালা রসুল্লাহ তাল আল্লাহ আজ্জা আজাল্লাহ 
নবী সাল্লাম বলছেন যে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন কুল্লু আমালি ইবনে আদম আল্লাহু আদম সন্তানের সব কাজই তার জন্য হয় সব কাজ তার জন্য হয় এর মানে আবার কি মানে সব কাজেই আপনার আমার কিছুটা অংশ থেকে যেতে পারে ভাগ থেকে যেতে পারে স্বার্থ থেকে যেতে পারে হ্যাঁ সেটা হচ্ছে লোক দেখানো লোককে শোনানো অথবা লোকে দেখে ফেললো দেখানো উদ্দেশ্য না থাকলেও দেখে নিল সুতরাং আমার সুনাম হওয়া শুরু হইল শুনে নিল জেনে নিল সুতরাং সুনাম হওয়া শুরু হইল এইরকম যদি আপনার নিয়ত থাকে লোক দেখানো লোক শোনানো তাহলে তো সিঁড়িক করে ফেললেন আপনি কিন্তু আপনার হয়তো নিয়ত নেই তারপরে অনেক সময় হয় কি সবগুলি আমলে হয় মানুষ জেনে নিল দেখে নিল অথবা শুনে নিল তাজ্জুদ পড়েন আপনি যতই লুকিয়ে পড়েন আপনার স্ত্রী জানছে ব্যাচেলার আছেন যতই লুকিয়ে পড়েন কিছুদিন তাজ্জুদ পড়লে আপনার রুমের আশেপাশের লোকেরা জানবে যে এই লোকটা প্রতিদিন বড় রাতে কেন উঠে ঠিক না তো লুকিয়ে রাখার জিনিস নয় কিন্তু সবাত জোহা যদি পড়েন আপনি যেখানে থাকেন কিছু না কিছু লোক জানতে পারবে দান খেয়ারাত করলে কাউকে যদি না জানা যাকে দিলেন সে জানতে পারলাম তাহলে এতে আপনার যদি উদ্দেশ্য নাও থাকে তবু একটা বেনিফিট পাবেন ফায়দা সেটা কি যে লোকজনের সুনাম যতই এখলাস থাক না কেন আমি এখলাসের সাথে দিনের দাওয়াতে কাজ করছি কিন্তু অনেকে সুনাম করছে এইটা বাধা দেওয়ার ক্ষমতা নেই আমার ক্ষমতা নেই যে কারো মুখে গিয়ে তালা লাগাবো যে কিচ্ছু বলবে না হ্যাঁ ক্ষমতা নেই এটা তাহলে এই যে একটা ভাগ রয়েছে প্রত্যেকটা এতে এই জন্য নবী সাল্লাম এ হাদিসে বলছেন আল্লাহ পাক কি বলেছেন আল্লাহর কথা এটি যে কুল্লু আমালে ইবনে আদম আল্লাহ আদম সন্তানের সব কাজই তার জন্য মানে তার একটা অংশ আছে মানে সুনাম হয় এটা দুনিয়ার ফায়দা কিছুটা হয়ে যায় হ্যাঁ ইত্যাদি ইত্যাদি কিছু তো হয়ে যায় তার গরজ থাকার নাই থাকে গরজ মুক্ত থাকলে গুণামুক্ত থাকলো আর গরজ করে নিলে গুণাগার হয়ে গেল আর ইয়াকারের লোক দেখানো সিঁড়িক হয়ে গেল ইল্লা সিয়াম তবে রোজা রোজাতে কোনো গরজ থাকে না গরজ তো থাকে না থাকে না রোজাতে যে সুনাম হবে রোজা রাখার এটাও হয় না সাধারণত কারণ রোজা আছে কি না আছে কারো জানার ক্ষমতা নেই রোজা আছে না আছে কারো জানার ক্ষমতাই নেই দুনিয়ার কোন পাহারাদার আল্লাহ ছাড়া হ্যাঁ আর আল্লাহর যে ক্যারামান কাতে সম্মানিত লেখক ফেরিস্তার রয়েছে তারা ছাড়া আপনার স্ত্রীও আপনার রোজা রাখছেন রাখছেন না ধরতে পারবে না আপনার বাপ মাও ধরতে পারবে না আপনার ছেলে মেয়েও ধরতে পারবে না কেমন করে কারণ কিছু কিছু সময় আছে আমরা এমন নির্জনতা অবলম্বন করি যেখানে স্ত্রীও থাকে না ছেলে মেয়েও থাকে না বাপ মাও থাকে না কেউ থাকে না ঠিক কিনা ঘরের মধ্যে না হলে বাথরুমে হ্যাঁ আর বাথরুমেও যদি মনে করেন যে বাথরুম না বাথরুমে না তো পানিতে ডুব দিয়ে নদীতে হ্যাঁ তখন কে থাকে আপনার সাথে কেউ আছে পানিতে ডুব দিয়েছেন নদীতে পানিতে ডুব দিয়ে আমরা ছোটতে সাঁতার শিখতে আমার ঢক করে ভিতরে পানি ঢুকে যেত আর ইচ্ছা করে পানি হয়তো খাইনি কিন্তু পানি ঢুকতো হ্যাঁ কেউ যদি বদমাশি করার ইচ্ছা থাকে যে লোকজনকে তো জানাবো আমি রোজায় আছি কিন্তু রোজা আমি এত পিপাসায় রাখতে হয়তো রাখতে পারবো না পুকুরে ডুব দিয়ে গোসল করার নাম দিয়ে পানি খেয়ে পেট ভর্তি করে উঠে যাবে ঠিক কিনা হ্যাঁ নদীতে গোসল করতে গিয়ে ডুব দিয়ে উঠে যাবে পানি খেয়ে কিচ্ছু ধরার নাই তাহলে এই রোজার আমলে তার দুনিয়ার কোন গরজ নেই আর কেউ যে রোজা দিয়ে সুনাম করবে অমুক রোজা দার এটাও সম্ভব নয় রোজা রাখে কি না রাখে খবর নেই আপনার কাছে একমত আল্লাহর কাছে খবর আছে আর আল্লাহর ফেরস্তা যে হ্যাঁ যারা নোট করছেন তাদের কাছে খবর আছে এই জন্য একমত রোজা আল্লাহ নিজের জন্য খাস করেছেন আর তারপর বলছেন ফাইন নাহুল্লি যেহেতু আমার জন্যই একমাত্র আমার ভয়ে রোজা রাখা হয় জাকা তো বদনামের ভয় কেউ দিতে পারে নামাজও পড়তে পারে কি বলবে লোকে নামাজ না পড়লে ঠিক না হ্যাঁ যে কোনো ভালো কাজ কি বলবে মানুষে সমাজ কি বলবে পরিবার কি বলবে বাপ মা কি বলবে যারা দেখছে তারা কি বলবে এই 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 জিনিসটা প্রত্যেক নাকি তো নাকির কাজে রয়েছে আর প্রত্যেক কোনো হাতে বাঁচার ক্ষেত্রে রয়েছে কিন্তু রোজার ক্ষেত্রে নেই ফাইন নি আমার ভাইয়ে শুধু রোজা রাখা হয় সুতরাং ওয়া আনা আজি বেহি আমি আল্লাহ এই রোজার বদলা দেব আমি নিজের হাতে আমি রোজার বদলা দেব আল্লাহ যদি রোজার বদলা দেন সেটা কত হইতে পারে চিন্তা করুন তো দেখি আমরা যদি কোনো দেশের রাষ্ট্রপতির সাথে বাদশাহের সাথে দেখা সাক্ষাতের সুযোগ পাই আর যদি তিনি বলে দেন যে আপনি যা চান আমার ইচ্ছা মতো আমি দেবো আপনাকে তাহলে আপনি আপনি আপনার খুশিতে আর আনন্দে আপনি মনে হয় উড়ে যাবেন কি করবেন দিশাহারা হয়ে যাবেন আপনি 
রব্বুল আলমিন যদি বলেন এই কথা যে ও আনাজ জিবেহি আমি বদলা দেব তারপরে যদি রোজা রাখার জন্য আমরা যদি উৎসাহিত না হই রোজার এই মহাপুরস্কার নেওয়ার জন্য যদি আমরা मेहनতি পরিশ্রমী না হই যদি আমাদের মধ্যে ইখলাস না নি আসি তাহলে আর আমাদের ইসলাহ কখন হবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলছেন আড়ার জন্য আত্মরক্ষার জন্য ব্যবহার করা হয় যুদ্ধের মাঠে তলোয়ার মারতে যাচ্ছে তলোয়ারের যুগে আজকাল তো গোলা বারুদের যুগ পড়তে বসে দিল তরবারি দিয়ে মারতে যাচ্ছে অস্ত্র দিয়ে মারতে যাচ্ছে আপনি হ্যাঁ আড়ি নিয়ে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করলেন ওই রকমই রোজা রাখলে রোজা ঢালের কাজ করে অর্থাৎ রোজার মাধ্যমে গুনাহ থেকে বাঁচার অভ্যাস হতে পারে তাকওয়া অর্জন হতে পারে আর বলছেন শুনেও ফাইজা কানি ইয়াম সওমি আহাদুকুম রোজা যখন এত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত রোজা যখন একমাত্র আল্লাহর জন্য আমার জন্য হয়ে থাকে আল্লাহ পাক হাদিসে কুলসি বলছেন ফালা ইয়ারফস রোজার দিনে যৌন সম্পর্কীয় আলাপ করিও না রাফাস করিও না রাফাস জেনার কাছে যাওয়া নয় রাফাস মানে আজনবী অপর মহিলার সাথে শুধু যৌন সম্পর্কীয় কথা বলা নয় প্রেম আলাপ নয় বরং আপনার স্ত্রীর সাথে রোজার অবস্থায় টেলিফোন করবেন আর আমদ ফুর্তিতে এদিকে আপনার মুজি বেরিয়ে আসছে হক কথা বলাই লজ্জা নেই আর হক কথা শোনাই কোনো লজ্জা নেই কারণ এই রোগগুলি আমাদের পয়দা হইতে পারে যারা বেচলার এখানে প্রবাস আছেন সুতরাং এই রকম নয় আপনি রোজার দিনে কথা বলবেন আর মেতে আছেন ইন্টারনেটে এত সস্তা টেলিফোন রোজার দিনে কাজ কর্ম নাই ছয় ঘন্টা ডিউটি বা রাতে ডিউটি সারা দিন ধরে আছেন কানে আর এইদিকে মজার গল্প চলছে আর ওইদিকে আপনার পালপিটিশন হচ্ছে এই যে সব কি করছে না রোজার দিন এই কাজের জন্য রাফাস করার জন্য আল্লাহ হজের ক্ষেত্রে বলেছেন আলহাজ শুরু মালুমাত ফামান ফারাদা ফিহিন আল হজ এই নির্দিষ্ট দিনগুলিতে মাসগুলিতে যারা রোজা আমরা কি বলছে হজ করবে ফালা রাফাস আল্লাহ প্রথম কথা বলে হজের অবস্থায় যৌন সম্পর্কে কোনো কাজ যেন না হয় আর এহরামের অবস্থায় স্ত্রীর কাছে যাওয়া যাবে হ্যাঁ স্ত্রীর দিকে হ্যাঁ কাম ভাব নিয়ে নজর দেওয়া যাবে প্রেম আলাপ করা যাবে এহরামের অবস্থায় মেনা আরাফাতে মুজদালে ফাতে আর প্রেম আলাপ করছেন করা যাবে আল্লাহ ওখানেও ফালা রাফাস বলেছেন আর এখানে বলছেন যেমন ফাইজা কানাই অম সমে আহাদুকুম রোজার দিনে কিন্তু তোমরা ফালা ইয়ারফুস রাফাস যৌন সম্পর্কে আলাপ আলোচনা করিও না এই রকমই যৌন সম্পর্কে আলোচনা করছেন না যৌন সম্পর্কে আপনি সিরিয়াল দেখছেন হ্যাঁ মহিলাদের ছবি দেখছেন আপনি হ্যাঁ ওইদিকে এক 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 পুরুষ এক মহিলাকে জড়িয়ে ধরছেন নাচ গান চলছে ড্যান্স চলছে আর আপনি দেখছেন তার রাফাস রাফাস আপনি ওই সব দেখতে গিয়ে আপনার পালপিটিশন হচ্ছে হ্যাঁ কাম ভাব আপনার মধ্যে পয়দা হচ্ছে আল্লাহ আর সুস্থ খবরদার এগুলো করবেন না এতেই নিষেধ রয়েছে আর ওয়ালা ইয়াস খাব আর হইচই করবেন না চিৎকার করবেন না বৈধ কাজে হইচই করা চিৎকার করে কথা বলাই যদি নিষেধ থাকে তাহলে অশ্লীল কথা গালাগালি করা গাল দিয়ে কথা বলা মোদির ম্যানেজার ফোরম্যান সুপারভাইজারদের অকথ্য ভাষা হ্যাঁ অধীনস্থদের লেবারদের জন্য ব্যবহার করা এগুলি কত বড় হারাম চিন্তা করুন তো এক্ষেত্রে জুল আর তারপরে রোজার অবস্থায় অশ্লীল কথা কাজ যেটা সব সময় হারাম শুধু রোজার অবস্থায় নাই নবী সাল্লাম আরও বলছেন যে আল্লাহ পাক বলছেন ফাইন সাব বাহু আহতুন আউ কাহ আপনি ভালোভাবে চলছেন রোজার অবস্থায় কিন্তু আপনাকে কেউ রোজার দিনে গাল দিয়ে দিল অথবা কেউ মারতে আসছে কি করবেন আপনি মারতে আসবি আমিও মারব তাকে নাকি কাপুরুষ আছি নাকি হ্যাঁ তুই গাল দিবি একটা গাল দিবি আমি দোহরা গাল দেবো ডবল গাল দেবো আমি হ্যাঁ না 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 এরকম করবেন না আপনি নবী সাল্লা সাল্লাম শিখিয়ে দিচ্ছেন বরং আল্লাহ শিখাচ্ছেন হাদিস পদুসি হ্যাঁ কি কাউকে যদি গাল দেওয়া হয় অথবা কারোর সাথে মারামারি করার জন্য লড়াই করার জন্য কেউ নেমে আসে হ্যাঁ লাঠি নিয়ে বেরিয়ে চলে এসছে মারার জন্য বেরিয়ে চলে এসছে ফালিয়া কুল তাহলে বল এমনি রোন সায়েম আমি হচ্ছে রোজাদার আমি হচ্ছি রোজাদার শ্যাম অবস্থায় আছি রোজা অবস্থায় আছি রোজা অবস্থায় আছি বলে জানিয়ে দিলেন তাকে দেখো আমি কাপুরুষ নই যে তোমাকে পারবো না সেই জন্য ছেড়ে দিলাম এমন কথা নেই এটা একটা জানিয়ে দেওয়া তাকে একটা সংকেত দিয়ে দেওয়া যে আমি রোজার জন্য তোমার সাথে লড়াই করলাম না তোমার গলাটা ডিপে রেখে দিতে পারতাম আমি করব না কিন্তু আমি রোজার অবস্থায় আছি এই একটা কথা দ্বিতীয় কথা হচ্ছে দেখো আমি রোজায় আছি এই কথা বলার উদ্দেশ্য যে রো আমার না এহতনাম না করছো না করছো কিন্তু রোজা আল্লাহর এ বাদ তার তো এহতনাম সম্মান একটু মান ইজ্জত করো একবার সফর করে আসছি ট্রেনে আর কয়েকটা হিন্দু আমার বগিতে উঠেছে 
ওঠার পরে ওরা খেয়াল করেনি সিগারেট ধরিয়েছে সিগারেট খাচ্ছে একটু পরে ওরা সচেতন হয়েছে রমজান মাস চলছে দেখেন হিন্দু কত সজাগ চিন্তা করেন এই ব্যাপারে সব হিন্দুর কথা বলবো না ওই জালেম খুনি হিন্দুদের কথা বলবো না ভালো মানুষ ওদের মধ্যে কিছু থাকতে পারে আমাকে বলছে যে সরি দুঃখিত দুঃখিত একবারে আমার কাছে মাপ চাওয়া শুরু করেছে মানে কি হলো এমন কিছু না কারণ আমি শরীয়তের বিধান জানি যে তোমার ধোঁয়াতে আমার রোজা নষ্ট হবে না কিন্তু ও ভাবছে যে এই যে ধোঁয়া ছাড়লাম সামনে আমরা সিগারেট খেয়ে এতে এই মুসলিমের কি করলাম রোজাটা নষ্ট করে দিলাম তো মহাপাপ করলাম সেই জন্য আমার কাছে ক্ষমা চাওয়া শুরু করেছে তাহলে একটা কাফের যদি রোজার সম্মান করে এহতেরাম করে রোজাদার এহতেরাম করে তাহলে একজন মুসলিম কি করে আপনার সাথে ঝগড়া করতে আসতে পারে ওকে জানিয়ে দেন যে আমি রোজায় আছি সুতরাং আমার যদি সম্মান না করো তো আমার রোজাটা তো ইজ্জত করে একটু সম্মান করো তারপরে আমি এখানে সাল বলছেন যে সে আল্লাহর শপথ করে বলছি ওল্লে জিনাফ মোহাম্মদ বিয়াদি যার হাতে মোহাম্মদের প্রাণ রয়েছে রোজাদারের মুখ থেকে যে সন্ধ্যাবেলা বিকালবেলা মাগরিবের আগে আসর থেকে মাগরিব এই সময়গুলিতে যখন পেট পাকস্থলি খালি হয়ে যায় তখন পেটের ভিতর থেকে একটা ঘ্রাণ আসে গন্ধ আসে আসলে গন্ধ সেটা হ্যাঁ গন্ধ আসে এই গন্ধ দাঁত অপরিষ্কার করে রেখেছেন দাঁত পরিষ্কার করেননি মিশ্রক করেননি ব্রাশ করেননি রাত্রে এইরকম নাই রোজার অবস্থায় ব্রাশ করবেন না সতর্কতা হচ্ছে ব্রাশ করা থেকে পেস্ট পাউডার ব্যবহার করা থেকে বাঁচবেন মিশ্রক ব্যবহার করবেন আর রাতের রোজার রাতে অসুবিধা নেই এহতিয়ার বলছি সতর্কতা কারণ এক দল বলছেন যে এতে রোজার ক্ষতি হবে বা নষ্ট হবে আর এক দল বলছেন না এতে ক্ষতি নেই ইখতেলাফ রয়েছে কিন্তু ইখতেলাফের ক্ষেত্রে দিমতের ক্ষেত্রে আপনার রোজাকে আপনি সেভ করবেন সতর্কতামূলক আপনি রোজার দিনে পেস্ট পাউডার ব্যবহার করবেন না ব্রাশ করবেন না তবে মিসওয়াক করবেন না বি করিম সাল্লাহ ইসলাম প্রত্যেক নামাজের টাইমে উজুর টাইমে মিসওয়াক করেছেন সুতরাং মিসওয়াক করবেন তার এই গন্ধটা কোথাকার গন্ধ পেটের অলমারা বলছেন যে খালুফ মানে মুখের গন্ধ নাই খালুফ মানে পাকস্তলি থেকে একটা ঘ্রাণ গন্ধ বেরিয়ে আসে পেট একবারে খালি হয়ে গেলে এরকমটা হয় সেটা আল্লাহর কাছে এত মানুষকে হয়তো গন্ধ লাগতে পারে খালি পেটে থাকার কারণে গন্ধ হচ্ছে মুখ দিয়ে গন্ধ আসছে কিন্তু না আল্লাহর কাছে মিসকে আম্বার যে মৃগ নাভি থেকে সবচেয়ে মূল্যবান আতর সেন্ট তৈরি হয় এ আতরের চাইতে বেশি সুগন্ধিময় রোজাদার দুটো সময় আনন্দিত হয় বলি সাইনা ফারহাতান একটা আনন্দ হচ্ছে যখন ইফতার করে এজা আফতারা ফারি হাবি ফিতরি একটা রোজা পুরা করে সন্ধ্যাবেলা বিসমিল্লা বললেন আর সন্নতি দোয়া বললেন হ্যাঁ তারপরে আপনি ইফতার করলেন এই যে ইফতার করলেন একটা আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আকবর আজান হয়ে গেছে সূর্য ডুবে গেছে একটা রোজা পুরা হয়ে গেল খুশি কি না এই খুশি আল্লাহর এবাদতে একটা রোজা আমার আমল নামেই রাখতে পারলাম এই একটা খুশি মমিনের এই খুশিটা হয় প্রত্যেক দিন এই খুশিটা ইফতারের সময় হয় আর যখন রমজান শেষ হয়ে যায় তখন একটা বড় খুশি হয় যে গোটা রমজান আলহামদুলিল্লাহ সবগুলি রোজা রাখতে পারলাম এ একটা খুশি হয় ইফতারের সময় এক খুশি ওয়া ফারহাতুন ইন্দালি কায় রব্বিহি আর একটা আনন্দ হয় খুশি হয় সেটা কখন হবে যখন লে কায় রব্বি ইন্দালি কায় রব্বিহি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের সাথে যখন মোলাকাত হবে সাক্ষাৎ হবে তার দর্শন হবে দিদার হবে তখন আল্লাহকে যখন দেখতে পাবেন আর সবচেয়ে বড় নিয়ামত জান্নাতে যাওয়ার পরে জান্নাতে যাওয়ার চাইতে বড় নিয়ামত হবে আল্লাহর দিকে দেখা ও জু হইয়া সেই দিন অনেক মুখমণ্ডল হবে মোবারক চেহারা হবে সেগুলি না দেরা তর তাজা হবে আর সেগুলি এলা রব বেহা না দেরা রবের দিকে সেগুলি তাকাবে রবকে দেখতে পাবে কিন্তু যারা বলবে আল্লাহ নিরাকার আল্লাহর আকারই নেই তারা কি দেখবে হ্যাঁ যেমন আল্লাহর চেহারাকে তারা ঘোড়ার ডিম বানিয়ে দেশে কিছু নেই তেমনই মনে করি আমি বিশ্বাস রাখি যে তারাও ঘোড়ার ডিম দেখবে তারাও কি দেখবে যেহেতু আল্লাহর চেহারাতে বিশ্বাস নয় আল্লাহর যে চেহারা আছে এইটাই বিশ্বাস করে না চেহারা মানে তাদের কাছে সত্তা তাহলে যখন এই আল্লাহর ওয়াবকা অঝর আর অঝনটা তাদের কাছে অবাস্তব হয়ে গেল আল্লাহর চেহারা নাই তারপর আল্লাহ কোরআনের চেহারা বলেছেন তাহলে ঘোড়ার ডিম হইল ঘোড়ায় আমার একটা জিনিস যার ডিম নেই তারপর লোকেরা ঘোড়ার ডিম বলে ঠিক তেমনি কি আমাদের দিনে এই রকম যারা কমিন বদাকিদা ভ্রান্ত আকিদা রাখে মুসলিম সমাজের তারা সেই দিন ঘোড়ার ডিমই দেখবে আল্লাহকে দেখতে পাবে না আল্লাহ রাবুল আলম তাদেরকে যেন হৃদয়ত দান করেন আর তাদের বেদাতে আলেম আলমাকে যেন হৃদয়ত দান করেন রোজা না রাখলে কি শাস্তি যে হাদিসটি বললাম বোখারি মুসলিমের হাদিস হাদিসে বলছি তার কিছু অংশ নাবি করিম সাল্লাহ সাল্লামের কথা 
রোজা না রাখলে কি শাস্তি এই মর্মাও বেশ কিছু হাদিস রয়েছে একটি হাদিস পেশ করব ইবনে খোজা ইবনে হেব্বানে রয়েছে আর হাসান বা কেউ কেউ সহিও বলেছেন আবু রাজি আল্লাহ তালামকে বলতো নবী করিম সাল্লাহ ইসলাম একদিন মেম্বারে চাপলেন যে খুদবা দাও জুমা ঈদের খুদবা দাও মেম্বার মেম্বারে চাপলেন আর চাপার পরে তিনবার করে আমিন বলে ফাকালা আমিন 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 তিনবার করে আমিন বললেন कारण बोल तो देखी जगते सब चाहते श्रेष्ठ मालायका श्रेष्ठ फेरस्ता जिब्राल इलाम আর মানব জাতির মধ্যে আম্বিয়া রসুল গণের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মানুষ আর শ্রেষ্ঠ রসুল সৈয়দুল মোর সালিম খাত আমার নবীর মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম এই দুয়া করছেন জিব্রাই আর দুয়ার উপর আমিন বলছেন কে সুহান আল্লাহ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম দোয়া কবুল হয়েছে না হয়নি অবশ্যই কবুল হয়েছে কোনো সন্দেহ আছে কোনো সন্দেহ নেই তাহলে সতর্ক সাবধান হয়ে যান আর হাদিস কোনো জয়ীফ না জাল না জিবরাইল আলি সালাম এসে বললেন আমাদের বিষয়টা বলছি তিনটার মধ্যে মান আদ্রাকা শাহার রামাজান যেই ব্যক্তি রমজান মাস তো পেলু চোদ্দশো ছত্রিশ হিজরে রমজান পেলু ফালাম ফারলাহ কিন্তু রমজান মাসে গুনহা মাফ হইল না রমজান মাসে সে জাহান নাম থেকে ছাড় পেল না জান্নাত তার জন্য অবধারিত অজেব হইল না ফাদা খালান না যেহেতু তাকে আল্লাহ মাফ করল না সেই জন্য সে জাহান নামে চলে গেল আমি দোয়া করছি আল্লাহ তাকে রহমত থেকে বঞ্চিত করুন রহমত থেকে দূর করুন বিতাড়িত করুন কুল আমিন হে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম জিব্রাইল বলছেন কুল তুমি বলো আপনি বলুন আমি আল্লাহ তুমি কবুল আমিন মানে আমিন মানে হচ্ছে ইস্তাজিব আমিন হচ্ছে ইসিম ফেল আরবি গ্রামারে মানে এমন একটা নাউন ইসিম যেটা ফেলে আমরের অর্থ দেয় আমিন মানে কবুল করো ইস্তাজিব আল্লাহ তুমি কবুল করো তাহলে যে আমিন আমিন বলছেন আমিন কিন্তু টেনে বলবেন তাহলে ওর মানে হবে কবুল করো আর যদি আমিন বলেন ওহাদাল বালাদিল আমিন এটা কোন আমিন আবার হ্যাঁ নিরাপদ হ্যাঁ ওহাদাল বালাদিল আমিন এই নিরাপদ শহরের আমি শপথ করছি আমিন মানে নিরাপদ আমিনের আর একটা অর্থ হয় আমিন হ্যাঁ মদ না করে আমিন মানে হচ্ছে বিশ্বস্ত হ্যাঁ আল্লাহ তা আমান উনি ওয়ানা আমিন ওমান ফিসামা তোমরা আমাকে বিশ্বস্ত মনে করো না অথচ যিনি আকাশে রয়েছেন আল্লাহ রব্বর তিনি আমাকে আমিন বলছে তিনি তার ওহির আমি আমিন আমানতদার আমাকে বিশ্বস্ত মনে করে আমার ওহি নাজেল করেছেন যে আমি কোনো কথাই খেয়ানত করব না সবগুলি পৌঁছে দেব যখন এক বেকুফ বলেছিল যে হ্যাঁ সে নতুন বধু বেদুইন আর হয়তো মনে হইতে পারে বলছিলে ইয়া মোহাম্মদ এ দিল হে মোহাম্মদ আপনি একটু ইনসাফ করেন আমাদেরকে দিলেন না কম দিলেন ওদের বেশি দিলেন ইনসাফ করেন ওই হাকা মাই ইয়াদ ইনলাম হাদিল আমি যদি ইনসাফ না করতে পারি আমি যদি সুবিচার না করতে পারি তো পৃথিবীতে আছে কি আর আসবে কে সে সুবিচার কায়েম করবে আমি তো সুবিচার কায়েম করার জন্য পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছি আমাকে আল্লাহ রসুল করে পাঠিয়েছেন আর সেই লোকের বংশ থেকে খারিজি ফিরকে বেরিয়েছিল যে খারিজি দল মুসলিমদেরকে খুন করেছে কাফেরকে চড়েছে মুসলিমদের সে ডিস্টার্ব করেছে যেই দেশে আমন আমান রয়েছে যেই দেশে কোরআন সন্ন্যার ফাইসা হচ্ছে সেই দেশে অশান্তি সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে ওদের মাথার ব্যথা শিরকুফুরি নয় নাস্তিকতা নয় হ্যাঁ ইসলামের বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র হচ্ছে বাইরে সেসব নয় একতলুন আহলাল ইসলাম ওয়াদাউন আহলাল আহসান তারা মুসলিমদেরকে খুন করবে আহল ইসলামকে খুন করবে আর পত্তলিকদেরকে মুশরিকদেরকে তারা উপেক্ষা করবে তোমরা আরামে থাকো তোমরা আরামে থাকো আর প্রথম খুন করেছে উসমান রজি আল্লাহ তালান হোকে দ্বিতীয় নম্বরে খুন করেছে আলী রজি আল্লাহ তালান হোকে আর বহু সাহাবাইকের আমার তাবিনরা খুন হয়েছেন 
এই খারেজিদের প্রথম প্রজন্মের কাছে সুতরাং আজকেই খারেজি বেরিয়ে আসছে সতর্ক সাবধান হবেন আর এদের কোন রকমের সহযোগিতা করবেন না প্রচার মাধ্যম তাদের খারেজিদের কোন মনোভাব দেখলে কখনো তাদের লাইক করবেন না সমর্থন দেবেন না বরং প্রতিবাদ করা আপনার জন্য ফরজ একজন মুসলিম হিসাবে না হইলে তাদের দলে আপনি উঠবেন নবী করিম সাল্লাম এদের সম্পর্কে খারেজি যারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরে মুসলিম শাসকের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধার ধরে আর কুফরির ফতুয়াবাজি করে যে কাফের হয়ে গেছেন সেই জন্য মারো যেখানে পা উড়িয়ে দাও আর এদের মসজিদ উড়িয়ে দাও এদের জনগণকে উড়িয়ে দাও এদের শাসকদেরকে উড়িয়ে দাও ইত্যাদি এসব কথা যারা বলে নবী সাল্লাম তাদের সম্পর্কে বলছেন সেই বোকার হাদিস লাইন আমি যদি সেই যুগ পেয়ে যাই খারেজিদের যুগ পেয়ে যাই আলী রাজি আল্লাহ জামানাই খারেজিরা বেরিয়েছে যদি আমি তাদেরকে পেয়ে যাই তো তাদেরকে আদ জাতির মতো করে একেবারে এক একটা করে সবাই করবো হত্যা হত্যা করবো লাভ তোলার নহম তাদের সবগুলিকে হত্যা করব যেমন আদ জাতিকে আল্লাহ ধ্বংস করেছেন হ্যাঁ সাবালাই আলিন ও সামানিয়া তাইয়াম সাত রাত আর আট দিনের ঝঞ্ঝাবায়ু দিয়ে ঘূর্ণি ঝড় দিয়ে আল্লাহ ধ্বংস করেছেন ওইভাবে আমি এক একটা করে কাউকে ছাড়ব না সবগুলি করতে করব নবী এখানে আকাঙ্ক্ষা করেছেন আর এদের বিরুদ্ধে যারা জেহাদ করবে এদেরকে যারা দমন করবে তারা সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ এ কথা পি এম মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম আরও বলেছেন সুতরাং এরকম কখনো মনোভাব রাখবেন না যে আপনার মুসলিমের ক্ষেত্রে খুব শক্ত হয়ে যাচ্ছেন তার সাথে নরম হতে চান না আর কাফের সামনে ভিজা বিড়াল হয়ে যাচ্ছেন এটা আপনার ইসলামিক চরিত্র না ইসলামিক চরিত্র হচ্ছে যে রোহামা বাইন আহম মুসলিমদের সাথে আপনি দয়ালু হবেন মুসলিমদের হিতাকাঙ্ক্ষী হবেন মুসলিমদেরকে ওই রকম মনে করবেন যে আগুনে ফেঁসে গেছে যদি পাপিও থাকে অথবা পানিতে ডুবছে সাঁতার যায় না হাবুডুবু করছে আমার রিস্ক নিয়ে আমি ওকে কোনো রকম করে উদ্ধার করি আর মুসলিমদের ক্ষেত্রে সচ্চার আর কাফেরদের ক্ষেত্রে এত ঢিলা এটা হচ্ছে খারেজিদের চরিত্র আল্লাহ পাক যেন হেদায়ত দান করেন এইসব লোকদেরকে আর এইসব লোকদের গুমরাহি থেকে মুসলিম ভাই বোনদেরকে আল্লাহ পাক যে যেখানে আছেন বাংলা ভাষীদেরকে বেঁচে থাকার জন্য তৌফিক দান করেন নবী করিম সাল্লাম তাহলে কি বদ্ধ দিয়েছেন জিব্রাহিম সাল্লাম কি বদ্ধ দিয়েছেন যার রমজান মাস পেল কিন্তু গুনা মাফ হইল না জাহান নামে চলে গেল হে নবী তুমি আমিন বলো ফাকুল তো নবী বললেন সাল্লাহ সাল্লাম আমি তখন বললাম জিব্রাহিলের কথা শুনে আমি আল্লাহ তুমি এই দোয়া কবুল করো তাহলে মনে রাখবেন সহিব খারিতাই মার মাহাদি সরি যে রাগে মান ফোরা জলিল এটা সহিব খারিদি শোনে রাগে মান ফোরা জলিল ওই মানুষের নাক খাকে মিশে যাক মাটিতে মিশে যাক ধুলো ধুসরিত হয়ে যাক তার মানে কি নাক মাটিতে মিশে যা মানে সর্বনাশ হোক ধ্বংস হোক মান আতাহ রমজান রমজান মাস আসলো ফালা ইউক ফারলা হোক কিন্তু হতভাগা তার গুনা খাতা মাফ হইল না তাও বা স্থির ফার করতে পারলো না সংশোধন করতে পারলো না আল্লাহর দিকে ইউ টার্ন করে আসলো না নামাজের দিকে আসতে পারলো না নামাজই হতে পারলো না আল্লাহ রবুল আলমিন যেন আমাদের সকলকে হেদায়ত দান করে রোজার নিয়ত করা কথা লম্বা হয়ে যাচ্ছে রোজার নিয়ত করা রোজার নিয়ত ফরজ রোজার নিয়ত করা ফরজ নিয়ত করা ফরজ নিয়ত পড়বেন না কি বললাম নিয়ত করা নিয়ত কোথা দিয়ে করা হয় এখান দিয়ে না এখান দিয়ে যারা এখান দিয়ে বলছেন হাত উঠান যে মাসাল্লাহ ঠিক আছে আর যারা বলছেন নিয়ত এখান দিয়ে করা হয় ওরা হাত উঠান যারা বলে নাওয়াই তো পড়েন ওরা হাত উঠান নাওয়াই তো নাওয়ায় তানা সোমা গাদান লাকামিন রামা সাহারি রমাদান নাওয়ায় তানো সাহিল্লাহ তালা জি আছেন কেউ হাত উঠাবেন আরে পড়লো হাত উঠেবেন না এখন হ্যাঁ পড়লো হাত উঠেবেন না হয়তো খবরদার খবরদার যদি এবাদত বন্দি আল্লাহর কাছে কবুল হওয়া চান তার রসুলের তরিকায় নামাজ পড়ে রসুলের তরিকায় রোজা রাখে নিয়ত করতে হবে নিয়ত অন্তর দিয়ে করা হয় নিয়ত করার জায়গায় হচ্ছে কলব হৃদয় নিয়ত করার জায়গা জবান জিভ্যা নয় জিভ্যা দিয়ে কথা বলা হয় আর নিয়ত মানে সংকল্প করা ইচ্ছা করা সংকল্প ইচ্ছা মন দিয়ে হয় কলব দিয়ে হয় এক অঙ্গের কাজ আর এক অঙ্গ করতে পারে না হাত হাত দিয়ে ভাত না খেয়ে যদি পা দিয়ে ভাত খান তো আপনার মতো মূর্খ কেউ আছে হ্যাঁ নাখে যদি আতর না দিয়ে যদি হ্যাঁ কানে আতর ঢালেন তাহলে আপনার মতো পাগল কেউ আছে বুঝছেন না তাহলে যারা অন্তর দিয়ে নিয়ত করা করে না এটাকে যথেষ্ট মনে করে না মুখ দিয়ে নাওয়াই তো পরে নিয়ত করে তারা কত পাগলের পাগল কত পাগলের পাগল দুনিয়ার ক্ষেত্রে যদি কেউ কানে আরে আতরটাকে কানে ঢালি না খে না শুনে কানে শুন কান দিয়ে শুনবো আমি তাহলে ওকে যদি পাগল বলেন যে মাথা খারাপ হয়ে গেছে একে পাবনা নিয়ে যেতে হবে তাহলে এই পাগলগুলিকে কোথায় নিয়ে যাবেন যেই পাগলগুলি নামাইতে পড়ে নামাজের নামাইতে পড়ে 
আর রোজার নামাইতো পড়ে আর হজ উমরা গেলে নামাইতুল হাজ্জা নামাইতুল উমরা তা হায়াস সিরলি এসব বিদাতি তিনটি ইবাদতে পড়ে আল্লাহর রাস্তায় আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করছি আর ওই বিদাত পড়া যারা নামাইতো পড়ে তাদেরকে জিজ্ঞেস করছি যে রোজা আগে ফরজ না যাকাত আগে ফরজ ইসলামের পাঁচটি রুকুন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ প্রথমে এক নম্বরে কি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ শাহাদাত দেওয়া মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ শাহাদাত দুটি এই বাক্যের কি করা শাহাদাত দেওয়া এটা ইবাদত না ইবাদত নয় লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর ইবাদত বড় না রোজার ইবাদত বড় বলেন জোরে বলেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর ইবাদত বড় না নামাজের ইবাদত বড় লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ যদি না থাকে তো নামাজ ও কাজ আর রোজা ও কাজ কোনো কিছু কাজে আসবে না ঠিক কি না লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়ার সময় কোন মুসলিম নামাইতো পড়ে নামাইতো শাহাদাতা নামাইতো আন আশাদা আমি শাহাদাত দেওয়ার নিয়ত করছি এটা পড়েন না কেন তখন তো আমি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়ছি মানে মনে আসলো যে আমি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়ব মোহাম্মদ রসুল্লাহ পড়ব আসাদ আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ আসাদ আল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ পড়ব মনে আসলো জবানে পড়ে নিলাম করছে না করছে না ওইখানে কেন নামাইতো নেই যদি নিয়ত যদি পড়তে হয় তো কালিমা থেকে শুরু করতে হবে নিয়ত যদি পড়তে হয় তো নামাজে দুই নম্বরে তারপরে ঠিক আছে যদি ইসলামে থাকে তিন নম্বরে রোজার আগে হচ্ছে জাকাত আকিমুস সালাত ও আতুস জাকাত ঠিক কি না এমন কোনো ভাই আছেন জাকাত দেন আপনার হাত উঠান যারা জাকাত দেন এর আগে দিয়েছেন রেয়াকারী নাই মাশাল্লাহ অনেক লোক জাকাত দিচ্ছেন আপনারা বলেন এখন যে কে নামাইতু জাকাতা পড়েছেন জাকাত দেওয়ার সময় গরিবকে জাকাত দিতে গেছেন অথবা জাকাতের টাকাটা যখন বের করে রাখলেন যে এক হাজার রিয়াল জাকাত বের হইলো বা দশ বিশ হাজার টাকা জাকাত বের হইলো আলাদা করে রাখলাম তখন নামাই তু জাকাতা কে পড়েছেন পড়েছেন হাত উঠান একটু মাসাল্লাহ হয় আপনারা সন্নতের অনুসারি আর না হইলে অবিচার করেন সন্নতের অনুসারি তার মানে কোনোটাতে নিয়ত পড়েন না নিয়ত করেন আপনারা কালমা তো নিয়ত পড়েন না নামাজও নিয়ত পড়েন না জাকাতও নিয়ত পড়েন না রোজা তো নিয়ত পড়েন ঠিক কি না সন্নতের অনুসারে কোরআন সন্নান অনুসারি আর না হইলে আপনারা কি করছেন মিছা কথা বলছেন আর একটা কথা বললাম অবিচার করছেন অবিচার করছেন রোজাতে আপনারা নামাইতো পড়ছেন নামাজে নামাইতো পড়ছেন কিন্তু জাকাতে আপনারা নামাইতো পড়েন না অবিচার করছেন না কালিমা পড়ার সময় নামাইতো পড়ছেন না অবিচার করছেন না বলেন যদি ইন্নামাল আমাল অভি নিয়ত হ্যাঁ আমল নির্ভরশীল নিয়তের ওপর মানে নিয়ত পড়ার ওপর যদি হয় তাহলে আপনার জাকাতও কবুল হয় না কালিমাও কবুল হয় না কারণ আপনার নিয়ত পড়েন না কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ আমাদের কবুল হয় আমাদের কি হয় কবুল হয় হ্যাঁ যেখানে সন্দেহ থাকবো কারণ এখানে ইনশাল্লাহ হ্যাঁ তালিকান নয় তাহিকান বলতে পারেন বরকতের জন্য ইনশাল্লাহ বলতে পারি কিন্তু নিশ্চিত আমাদের ইবাদত কবুল হবে কেন কি বলছিলাম কথাটি যে আমরা নিয়ত অন্তরে করি আর অন্তরে নিয়ত করার নাম হচ্ছে নিয়ত আর ইন্নামাল আমাল বিনিয়াত আমল নির্ভর করে কিসের ওপর নিয়তের ওপর আমরা অন্তরে নিয়ত করি আর জবানে পড়া অতিরিক্ত বিদাত ইসলামের নেই সেই জন্য আমরা ছুঁড়ে ফেলে দিই আর আপনারা যদি এই রকম অবিচার করেন নামাজে পড়লেন রোজাই পড়লেন কলমাই পড়লেন না আর জাকাতে পড়লেন না তাহলে অবিচার করলেন ভালো করে বুঝে আসছে হে যাব আপনার বিবির মাথার উপর কাপড় দেওয়া বাইরে বেরোলে বোরখা করা এটা এবাদত না এবাদত নয় সোহাবের কাজ না সোহাবের কাজ নয় নেকির কাজ না নেকির কাজ না নেকি পাই না আল্লাহ হেজা ফরজ করেছেন জি 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 ইউদিন আল্লাহ সুরাজা বলেছেন হ্যাঁ ডুব ঢেকে নিতে হবে চেয়ার আল্লাহ বলছেন হ্যাঁ ঘোমটা টেনে নিতে হবে যদি এই বোরখার ব্যবস্থা না থাকে তো এক চোখ খুলে সাহাবি মহিলারা চলতেন এক চোখ দিয়ে রাস্তা দেখতেন পরানে রয়েছে এবাদত কি না আপনার স্ত্রী যখন বোরকা পরে তখন কি নামাই তো পড়ার তালিম দিয়েছেন আপনি নামাজে নামাই তো পড়ছেন রোজাতে নামাই তো পড়ছেন আর বিবির যখন হেজাব বোরখা পড়ছে তখন কেন নামাই তো পড়েন না আল্লাহর রাস্তে বুঝার চেষ্টা করেন আল্লাহ যেন আপনাদের সকলকে বুঝার তফিক দান করেন আর আমার কথাগুলি যারাই শুনবেন আর এরকম যে যে কোনো ভাইয়ের কথা কোরআন শোনার কথা নিয়ত সম্পর্কে সহি কথা শোনেন আল্লাহ যেন হেদায়ত দান করেন আর এই বিদাত থেকে বাঁচার যেন তফিক দান করেন কারণ বিদাত দিয়ে যদি শুরু করেন তাহলে এবাদত কবুল হবে না বিদাত দিয়ে রোজা শুরু করলেন বিসমিল্লাহ বিসমিল্লাহ বলে রাখেন নয় তো বিদাত দিয়ে আপনি রোজা শুরু করছেন রোজা কবুল হবে না বিদাত দিয়ে নামাজ শুরু করছেন নামাজ কবুল হবে না নিয়ত হচ্ছে অন্তরের কাজ তাহলে অন্তরে নিয়ত করতে হবে চাঁদ দেখার খবর পাননি একটা উদাহরণ দিই আর তারপরে ভোর হয়ে গেছে ফজর আজান হয়ে গেছে খবর পাচ্ছেন ফজর নামাজ পড়তে গিয়ে মসজিদে যে আজকে তো চাঁদ উঠেছে রাত দশটার সময় খবর হয়েছে আর আমরা কেউ খবর রাখি না শুয়ে গেছিলাম রোজা হবে 
রোজা হবে মাসলা বলেন ফরজ রোজা হবে না কারণ আপনি নিয়ত করে শুনেছেন শুয়ে শুয়েছেন যে চাঁদ দেখা যায়নি সুতরাং আগামী এই যে দিনটা আসছে এই দিনটা রাত গেল দিন আসছে সকাল হবে এই দিনটা হচ্ছে সাবান মাসের ত্রিশ তারিখ এটা রমজান নয় এই নিয়ত নিয়ে শুয়েছেন তাহলে রোজার নিয়ত করে যখন গোমান নেই আপনার রোজা হয়নি কিন্তু দ্বিতীয় রমজান বা চাঁদ দেখার পরে শুয়েছেন চাঁদ দেখার পরে শুয়ে গেছেন আর জানছেন যে আমার রোজা শুরু হয়ে গেছে তারপরে ভোর রাতে যদি না উঠতে পারেন সারি খাওয়া শূন্য সারি খেতে পারলেন না উঠতেও পারলেন না ফজর রা এখানে নতুন করে নিয়তের নবম নবায়ন করব অন্তরে নিয়ত করব যে হ্যাঁ রোজা আজকে এটাও করার সুযোগ পেলেন না কিন্তু যখন শুয়েছেন তখন চাঁদ দেখার খবর পেয়ে আর আপনি মুসলিম রোজা রাখবেন মনে মনে হচ্ছিল যে হ্যাঁ আমি যখন মুসলিম আমার রোজা ফরজ রোজা রাখবো রোজা হবে না হবে না রোজা হয়ে যাবে পিয়ন মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ সাহেব বলছেন মাল্লাম ইউজমে সিয়ামা কাবল আল ফজরে ফালা সলাত ফালা সিয়ামালা মাল্লাম ইউজমে সিয়ামা কাবল আল ফজরে ফালা সিয়ামালা যেই ব্যক্তি ফজরের আগে আগে রোজার সিয়ামের নিয়ত করলো না সংকল্প করলো না তার সিয়াম হয় না এই ফরজ রোজার ক্ষেত্রে আর আপনার কাছে অগ্রিম কোনো খবর নেই ওই ক্ষেত্রে কিন্তু যখন অগ্রিম খবর আছে ওই প্রথম দিনের প্রথম রমজানের নিয়তটি ওই নিয়তটি গোটা রমজানের জন্য যথেষ্ট তবে যদি প্রত্যেক দিন আপনি সাহারি খাওয়ার সময় মনে মনে সংকল্প করেন যে ভোর রাতে ওইটা খাবারটা কেন খাচ্ছি এই যে খেতে উঠলেন অটোমেটিকলি নিয়ত হচ্ছে আর খেতে বসলেন মনে মনে অন্তরে নিয়ত হচ্ছে এই নবায়ন করাটা তার দিন ভালো জিনিস কিন্তু এটা শর্ত নাই আপনার পহিলা রমজানের ওই যে তারাবি পড়ে শুরু করে দিলেন আপনি রমজানকে হ্যাঁ যতক্ষণ পর্যন্ত সাল মাসের চাঁদ দেখার খবর না এসছে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার ওই নিয়তি যথেষ্ট এর নাম হচ্ছে নিয়ত আসলে ভালো করে নিয়তের মশলাটি বুঝে নেন পক্ষান্তরে সুন্নত নফল রোজার ক্ষেত্রে নবী করিম সাল্লাম দিনের বেলা সকালবেলা যে কোনো সময় নিয়ত করেছেন যতক্ষণ পর্যন্ত বাসি পেটে থেকেছেন কিছু পানাহার করেন না নবী করিম সাল্লামের অনেকবারই এরকম ঘটেছে বিবিদের বাড়িতে বাড়িতে যাচ্ছেন আর যাওয়ার পরে দেখছেন যে কারো বাড়িতে কোনো খাবার নেই কিছু নেই নবী সাল বলছেন এজান আনা সায়েম তাইলে রোজা রেখে নি রোজা রেখে নিলেন সকালবেলা আটটা নয়টা দশটার দিকে রোজা রাখলেন তো সকালবেলা উঠেছেন আর কিছু এখনও ফজরের পরে ফজরের যে টাইম হয়েছে তারপরে কোনো পানাহার করেননি সকাল আটটা নয়টা দশটার সময় খেয়াল হলো যে জাগ্গা বা এগারোটার সময় খেয়াল হলো অসুবিধা নেই হ্যাঁ বারোটার সময় খেয়াল হচ্ছে যে সারা সারা দিনে অর্ধেক দিনটা তো চলেই গেল রোজা দেখিয়ে নিয়ে আসছে ওই জানা না সাহেব তাহলে আপনার জন্য এই সুন্নত রোজা নফল রোজা হয়ে যাবে সোমবারের দিন বৃহস্পতিবারের দিন যে কোনো দিনে আপনার যে কোনো রোজা হয়ে যেতে পারে মহরমের রোজা এইরকমই ছয় সওয়ালের রোজা প্রথম নিয়ত করেন এই যে ছয় সওয়ালের রোজা রাখবো আর তারপরে সকালবেলা নয়টা দশটা হয়েছে খেয়াল হলে আরে আজকে সওয়ালের রোজাটা শুরু করিয়ে দিই অসুবিধা নেই কারণ এখনও আপনি বাসি পেটে আছেন ফজর পরে কিছু পানাহার করেননি কথা লম্বা হয়ে যাচ্ছে এখানেই আমি ছেড়ে দিচ্ছি এই হাদিসটি সহি মুসলিমের পি নবী সাল্লাহ সাল্লাম এরকম করতেন হালি ইন্দাকুম সাই কিছু আছে কি কিছু না কাল হাকুল আল্লাহ তাহলে এই যে নানা সাই তাহলে রোজা রেখে নিলাম সুতরাং ফরজ রোজার ক্ষেত্রে নিয়তটা এইভাবে করতে হবে যেভাবে বললাম আর নিয়ত পড়া বিদাত নবী করিম সাল্লাম করেননি তার কোনো সাহাবিও করেননি চার এমাম চার মাসহাবের আবু হানিফা সাফি মালিক আহমাদের কেউ করেননি কোনো ফিকার কেতাবে না যে তালা ফুজবিন নিয়ে করতে হবে নিয়ত উচ্চারণ করতে হবে সুতরাং এই রকমের ভুল থেকে বেঁচে থাকবেন নিজের এবাদত বন্দিগিকে বাঁচিয়ে রাখবেন রোজা রমজান সম্পর্কে আরও বেশ কিছু কথা ছিল একটি কথা বলে শুধু শেষ করছি সেটা হচ্ছে রোজা রমজানের দিনে বেশ কিছু ওয়াজেব আদব কায়দা আছে ফরজ অদেব আদব কায়দা ফরজ অদেব কায়দা হচ্ছে আল্লাহর এবাদত বন্দিগি সবগুলি করে যাবেন ফরজগুলি আর আর একটা হচ্ছে পরিত্যাগ করার ক্ষেত্রে নেতিবাচক হচ্ছে আল্লাহ যা হারাম নাজাইজ করেছেন সেগুলি থেকে বেঁচে থাকবেন না হলে আপনার রোজা খোঁড়া হয়ে যাবে রোজা আপনার কোনো রকমের রোজাতে শক্তি থাকবে না ক্ষমতা এই রোজার দ্বারা আপনার দুনিয়া আখেরাতের কোনো কল্যাণ হবে না রোজা রাখছেন নামাজ ঠিক করে পড়েন না রোজা রাখছেন আপনি সারাদিন ঘুমিয়ে জোর আসর ওই তিনটা চারটার সময় পাঁচটার সময় পড়ছেন জামাত ছেড়ে ছেড়ে বাসাতেই নামাজ পড়ছেন রোজা রাখা অবস্থায় আপনি ফিল্ম দেখছেন রোজার অবস্থায় আপনি গিবত করছেন রোজা রোজার অবস্থায় চুগল খড়ি করছেন রোজার অবস্থায় আপনি ব্যবসায়ী ধোকা দিচ্ছেন আপনি বেইমানি করছেন হ্যাঁ মিথ্যা কথা বলছেন ইত্যাদি ইত্যাদি এইরকম যদি হয় প্রিয় নবী মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ সাল্লাম বলেছেন মাল্লা মিয়াদা কাউলা জুর সহি মুসলিমের হাদিস কেউ যদি মিথ্যা কথা না ছাড়ে অথচ রোজা রাখছে 
ওয়াল আমালা বিহি মিথ্যা আচরণও ছাড়ল না ফলাই সালিল্লাহ হাজাতুন তাহলে আল্লাহর কোনো গরজ নাই ওর রোজাতে আইয়াদা তো আমাহু শরাবু সে পান আর করুক আর নাই করুক মুসনাদ আহমদ আর একটা হাদিস রয়েছে রুব্বা সায়মিন অনেক রোজাদার হবে লাইসা মিন সিয়ামিহি ইল্লাল জুউ ওয়াল আতাশ তার রোজা থেকে খিদা ছাড়ার পিপাসা ছাড়া কিছুই পাবে না তার রোজার সার হচ্ছে খিদা আর পিপাসা এর বেশি কিছু নাই বরং সেই রোজা হচ্ছে অসার সেই রোজা হচ্ছে ছারখার সেই রোজাতে কোনো ফায়দা নেই এ হচ্ছে নবী করিম সাল্লামের দুটি হাদিস সুতরাং যদি হারাম না যায় কাজে লিপ্ত থাকেন অথবা ফরজ অজেব ছাড়েন নামাজ ছাড়লেন জামাত ছাড়লেন এদিকে আপনি তারাবি পড়ছেন আর ফজরের জামাতে যাচ্ছেন না ফজরের সময় আপনি বাসায় পড়লেন অথবা পড়লেন না সারি খেয়ে ঘুমিয়ে গেছেন অধিকাংশ লোকের আজকাল করে কি ও রাত্রে বারোটায় ডিউটি শেষ করলো আর বারোটা একটার সময় খেয়ে দিয়ে শুয়ে গেল আর শুয়ে যাওয়ার পরে ওই যে খেয়ে দিয়ে শুয়ে গেছে সাহারি তো খাওয়া হয়ে গেছে আর ফজরে জাগলো না এই রকম লোকের রোজা রেখে কোনো ফায়দা নেই কারণ রোজা সিয়ামের আগে আল্লাহ পাক নামাজ সলা পাঁচ অক্ত ফরজ করেছেন সুতরাং পাঁচ অক্ত সলাতের হেফাজত করবেন আল্লাহর দিনের দিকে ফিরে আসুন ফরজ অজে আদায় করুন হারাম নাজায়জ থেকে বেঁচে থাকুন আল্লাহ রবুল্লা আলমী যেন আমাদের নেক আমল কবুল করেন নেকির কাজের আল্লাহ যেন বেশি বেশি তৌফিক দান করেন রমজান মাসের কদর করার মর্যাদা দান করার যেন তৌফিক দান করেন রমজান মাসের যেমন হক আমাদের রয়েছে প্রাপ্ত রয়েছে সেভাবে হক আদায় করার জন্য আল্লাহ পাক তৌফিক দান করেন রমজান মাসে আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে যেন সাদরে গ্রহণ করেন কবুল করে নেন আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে জান্নাত তুলফি দাও যেন দান করেন সুবহান রব্বিকার বেলিজাতাম্মা এসে ফোন ওয়াসালামুন আলমুরসালিন আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল